আমাদের ব্রেইন ডিসাইড করে আমাদের ওয়েট কত হয় ব্রেইন বোঝার চেষ্টা করবে দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে ব্যক্তিটা ধনী না গরিব দ্বিতীয় হচ্ছে ব্যক্তিটা সুখে আছে না বিপদে আছে ভাতকে যতটা না ব্লেম দেওয়া হয় আমি তার চেয়ে দুইটা জিনিসকে বেশি ব্লেম দেব একটা হচ্ছে ব্রেইন স্টার্ট করবে বুঝা ওকে ফাইন এই লোক সুখে আছে আমার তাহলে তার ওয়েট গেইন করা দেওয়া উচিত কারণ আপনি না জানলে আপনার ব্রেইন জানে সুখের পরেই দুঃখ আসে তো আপনার ব্রেইন আপনাকে ওয়েট গেইন করাবে ফ্যাট গেইন করাবে যাতে পরে দুর্ভিক্ষের সময় আপনি না খেলেও ওই ফ্যাটটা দিয়ে আপনি চলতে পারে দেখেন আপনি বা আমি যখন দৌড়াই আমি তখন ব্রেইনকে সেম সিগন্যালটা দিই যে এই ব্যক্তি বোধ হয় বিপদে আছে বাংলাদেশে আমার মোটা হওয়া শুরু করছে হচ্ছে নাইনটিজ এর শেষ দিক থেকে আমার মনে হয় আমাদের নেশনের মতো এত ডোপামিন অ্যাডিক্টেড নেশন আর দুনিয়ার কোথাও আছে অনেক ছেলেরা আছে পার্টিকুলারলি আমি বলবো সাড়ে আটটার মধ্যে তারা ঘুম থেকে উঠতে পারে না সকালবেলা দিস অল দিস ম্যান আর পটেন্সিয়াল ডায়াবেটিক অ্যান্ড হার্ট ডিজিজ প্যাশেন্টস তাহলে আইডিয়ালি কয়টার সময় ঘুমানো আমাদের উচিত এর আগে ডায়াবেটিস হচ্ছে হলো গিয়ে আমাদের বড় লোকের রোগ বলে পরিচিত ছিল মানুষের স্লিপ সাইকেল নষ্টই হয়েছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের পরে আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम टू टू सेंस पॉडकास्ट আজকে আমাদের সাথে আছেন সজল ভাই এবং খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে যে কি সজল ভাইয়ের সাথে এই ক্যামেরাটা অন করার আগে এক ঘন্টা ধরে আমি ভাইয়ের সাথে কথা বলছিলাম আমি খুব মানে হা হয়ে ওনার কথাগুলো শুনছিলাম এত এত ইন্টারেস্টিং ইনফরমেশান ওনার কাছে আছে আমি বলছি ভাইয়া প্লিজ এগুলো পডকাস্টের জন্য সেভ করে রাখেন আপনি প্লিজ কিছু বলেন না কারণ আমি চাই যে আমাদের যে অডিয়েন্স আপনারা এগুলো সব ইনফরমেশান এগুলো পান সো আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব যে আপনারা একদম শেষ পর্যন্ত পডকাস্টটা দেখবেন বিকজ দিস ক্যান বি লাইফ চেঞ্জিং ট্রাস্ট মি সো আমি সজল ভাই ফার্স্ট অফ অল থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর কামিং টু টু সেন্স পডকাস্ট আই এম ভেরি এক্সাইটেড টু ইউ নো টু আওয়ার্স আর ইউ নো টু ফর আওয়ার ডিসকাশন টুডে ইউর মোস্ট ওয়েলকাম আমি আসলে খুবই আনন্দিত আপনাদের প্রোগ্রামে এসে অ্যান্ড আপনার সঙ্গে তো আমার আগেই কথা হলো জি আমার মনে হয় যে আমরা ইন্টারেস্টিং অনেক কিছু ডিসকাস করতে পারবো যে এখান থেকে আমাদের অডিয়েন্সও পজিটিভ কিছু ইনফ্লুয়েন্স রাইট রাইট সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে সজল ভাই আমার নিউট্রিশনিস্ট এবং আলহামদুলিল্লাহ আই অলরেডি লস থ্রি কেজিস যেটা আমাকে দেখে এখন হয়তো বা বোঝা যাবে না হো ফুলি ইন কাপল অফ মান্থস ইনশাল্লাহ সেটা বোঝা যাবে এবং ভাইয়া আমি প্রথমে যে কোয়েশ্চেনটাতে আমরা শুরু করবো এবং অবশ্যই এটা খুবই ফ্রি ফ্লোয়িং একটা কনভারসেশান এখানে যে দিকে যাবে যাবে কোনো সমস্যা নাই প্রথমে আমি যে জিনিসটা জানতে চাচ্ছি ভাইয়া এই জিনিসটা যেটা আমি সাফার করছি এবং আমি জানি অনেকেই সাফার করে যে আমাদের এই যে ওয়েট লস জার্নিতে যেটা হয় কি এটা আমার সাথে প্রচুর হয়েছে বারবার ওজন কমে দেন ধাপ করে আবার ওজন বাড়ে কমে বাড়ে এবং এটা কয়েক বছর ধরে হয়ে আসছে এবং আমি সে অনেকে রিলেট করতে পারবে যে এই যে কমে ধরেন দশ কেজি কমলো আবার বারো কেজি বাড়লো আবার পাঁচ কেজি কমে আবার ছয় কেজি বাড়ে এইটা কেন হয় এবং এই জায়গা থেকে কিভাবে আমি নিজেকে ফিক্স করতে পারি একদম আলটিমেটলি আমি চাই যে কি আমি ভাই দশ কেজি কমে সময় দশ কেজি কমে সময় আর বাড়বো না কিভাবে করা যায় ভাই বলেন তো অ্যাকচুয়ালি এই ব্যাপারটাকে এতদিন আমরা নিউট্রিশন সায়েন্সে যেভাবে দেখছি বা দেখে আসছি এখন তার চাইতে অনেকটা ডিফারেন্টলি দেখা হয় আমি ওল্ড অ্যান্ড নিউ দুইটা ভিউই শেয়ার করব হ্যাঁ ওকে কারণ দুইটা ভিউ কোয়াইট ডিফারেন্ট ওল্ড ভিউটা হচ্ছে প্যাশেন্টের বডি সাধারণত ক্যালোরি রেস্ট্রিকশানে থাকে ডায়েটে থাকার সময় তো প্যাশেন্ট কম ক্যালোরিতে অভ্যস্ত হয় অভ্যস্ত হওয়ার পর এখন তার বডি তো ক্যালোরির জন্য ক্রেভ করতে থাকে একটা পর্যায়ে সে যখন ডায়েট ছেড়ে দেয় সে তখন তার হ্যাবিটকে লাগাম পড়াতে ব্যর্থ হয় তার অ্যাপেটাইট অনেক বেড়ে থাকে এবং সে ওই সময় খেতে বাধ্য হয় তো খেতে বাধ্য হলে সে যেহেতু ডায়েট থেকে বের হয়েছে সে যত রকম জাঙ্কস আছে সেগুলোই খেতে চাবে তো তখন হয় কি সে ওই জাঙ্কসগুলো খায় এবং ধীরে ধীরে ওয়েট গেইন করে তো এইখানে দেখেন ব্লেমটা যায় হচ্ছে মূলত প্যাশেন্টের উপরে ওল্ড থিওরিতে ওল্ড থিওরিটা হচ্ছে ক্যালোরিজ ইন ক্যালোরিজ আউট তাই না হ্যাঁ তো এখন কিকো বলতেছে যে আপনি যদি ক্যালোরি ভিতরে কম দেন ক্যালোরি খরচ বেশি করেন তাহলে আপনি ওয়েট লস করবেন তো প্যাশেন্ট কিছুদিন পর্যন্ত এটা কন্টিনিউ করতে পারে রাইট আপনি কোনো দিনই মানে লো ক্যালোরিতে সারা জীবন চলতে পারবেন না কেউ পারে না আসলে খুব ট্রাইবাল পিপল ছাড়া যাদের অ্যাক্সেস নেই ফুডে বাকিরা কিন্তু লো ক্যালোরিতে আসলে সারা জীবন থাকতে পারে না আর আমাদের তো টেম্পটেশনের কোনো অভাব নেই আসলে না তো এইটা হচ্ছে পুরনো মডেল অনুযায়ী ক্যালোরিজ ইন ক্যালোরিজ আউট প্যাশেন্ট পরবর্তীতে বেশি ক্যালোরি নেওয়া শুরু করে এবং বেশি ক্যালোরি নিয়ে দেখা যায় সে জাঙ্ক ক্যালোরি নিচ্ছে
নিউ কনসেপ্ট এটা এখন গ্র্যাজুয়ালি ডোমিনেন্ট হয়ে উঠতেছে এখনও গ্লোবালি এইটা ডোমিনেটিং কন্ডিশানে নাই কিন্তু যেভাবে এটা আগাচ্ছে খুব বেশি দিন লাগবে না হয়তো সেই জায়গাটা যেতে এই কনসেপ্টটা বলতেছে হচ্ছে আমাদের ওয়ে আমাদের ব্রেইন ডিসাইড করে আমাদের ওয়েট কত হবে আমাদের ব্রেইনের হাইপোথ্যালামাস নামে একটা জায়গা আছে অনেকেই জানে ওকে হাইপোথ্যালামাস ডিসাইড করে এই পার্সেন্টার ওয়েট কেমন হবে বেসড অন এনভারনমেন্টাল স্টিমুলেশন হ্যাঁ কীরকম ব্রেইন বোঝার চেষ্টা করবে দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে ব্যক্তিটা ধনী না গরিব হ্যাঁ দ্বিতীয় হচ্ছে ব্যক্তিটা সুখে আছে না বিপদে আছে সিম্পল দুইটা জিনিস এই দুইটা জিনিস যদি ব্রেইন মানে এরকমভাবে বোঝে যে ব্যক্তিটা ধনী এবং সুখে আছে তাইলে ব্রেইন ওয়েট বাড়াবে অথবা যদি দেখে যে ব্যক্তিটা ধনী এবং বিপদে আছে তাইলেও ওয়েট বাড়াবে হ্যাঁ যদি দেখে যে ব্যক্তিটা গরিব কিন্তু সুখে আছে তাইলেও ওয়েট বাড়াবে কিন্তু যদি দেখে ব্যক্তিটা গরিব এবং বিপদে আছে তাইলে ওয়েট কমাবে ব্যাপারটা আসলে এইভাবে কাজ করে নতুন থিওরি অনুযায়ী হ্যাঁ এইটা বিখ্যাত একটা বই আছে আমেরিকান ন্যাফ্রোলজিস্ট ডক্টর জেসন ফাংয়ের অবেসিটি কোড গ্রাউন্ড ব্রেকিং বই গত দশ বছরের মধ্যে এই বইটাতে উনি ব্যাপারটা কিছুটা এক্সপ্লেন করেছে আমি আর একটু ইন ডেপথে যাওয়ার চেষ্টা করছি যেহেতু এটা সাধারণ মানুষের জন্য বা সবার শোনার জন্য নন টেকনিক্যাল একটা পডকাস্ট এইটুকু বোঝানোর চেষ্টা করছি আমি এর এর চেয়ে বেশি ভেতরে যাওয়ার মনে হয় না প্রয়োজন আছে বা এটা বোরিং হয়ে যাবে আসলে তো সিম্পলি এই ব্যাপারটা বাট এই জায়গাটা আমি একটু জানতে চাচ্ছি যেটা আপনি বললেন যে তাহলে আমি তো ওয়েট কমাইতে যাচ্ছি আপনি যেটা বললেন যে গরিব এবং অসুখী আছে ব্রেনের কাছে এটা বুঝাইতে হবে আমাদের <laughs> ধরেন আমাদের কোন এক গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার কি কারণে দৌড়াতেন ও ওকে সো কয়েকটা রিজন একটা হইতেছে হান্ট করার জন্য হান্ট করার জন্য অথবা যদি লেটসে কোনো একটা বাঘ তাকে তারা করছে সে দৌড়াইতেছে সেই বাঁচার জন্য নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য অথবা সে তার ফুড নেওয়ার জন্য সে শিকার করতেছে এটা তো এইটা একটা ব্যাপার দেখেন আপনি বা আমি যখন দৌড়াই আমি তখন ব্রেইনকে সেম সিগন্যালটা দেই ব্রেইন ব্যাপারটা ওইভাবে আর কি পারসিভ করে মূলত যে এই ব্যক্তি বোধ হয় বিপদে আছে আমি আমি সিম্প্লিফাই করছি ব্যাপারটা সিম্পল না সাধারণত ব্রেইন ধরে যে এই লোক মনে হয় বিপদে আছে একটা ব্যাপার কারণ আপনি যদি বিপদে না থাকেন আপনার তো অ্যাড্রেনালিন রাশ হবে না তাইলে আপনি জোরে দৌড়াবেন কীভাবে ইটস নট পসিবল হুম কারেক্ট তো ব্রেইনকে এটা প্রস্তুত করাইতে হয় যে দেখো আমি তো বিপদে আছি বাবা তুমি আমার ওজনটাকে একটু কমাই দিবো ক্যান ইউ প্লিজ একটা সেকেন্ড হচ্ছে দেখেন গরিব আর ধনী ব্রেন ডিফারেন্সিয়েট করে কীভাবে সিম্পল আমি বোঝাই দেখেন আপনি দরিদ্র পৃথিবীর ইতিহাসে দরিদ্রদের কাছে সাধারণত কোনো ফুড অ্যাক্সেস থাকতো না বা যে কোনো এক ধরনের ফুড অ্যাক্সেস থাকতো আচ্ছা আমি আমার রোহিঙ্গা ক্যাম্পের একটা এক্সপিরিয়েন্স বলি প্লিজ প্রথম আমি যখন রোহিঙ্গা ক্যাম্পে যাই সেটা হচ্ছে দু সালের শেষ দিকে সতেরো শুরুতে হ্যাঁ ডিসেম্বর জানুয়ারি আমরা তখন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে একটা কালেকশান করি ওই বছর একটা অনসলট হয় রোহিঙ্গাদের উপরে আমরা সাধারণ কিছু ছেলে পেলে দশজনের মতন আমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে কালেকশান করি মানুষের কাছে বিজয় দিবসে এবং সেখান থেকে আমরা কয়েক লাখ টাকা কালেকশান করে তারপর আমরা চলে যাই হচ্ছে রোহিঙ্গাদেরকে ত্রাণ দিতে ও তখনও ফর্মালি ত্রাণ দেওয়া হয়নি কারণ ফর্মালি ত্রাণ আসছে দু হাজার সালে এটা ছিল ইনফর্মাল তখন ব্যক্তি উদ্যোগে সবাই যা করার করছে তো ওই টাইমে প্রায় নব্বই হাজার রোহিঙ্গা আসে যত দূর আমার মনে পড়ে আমি সঠিক সংখ্যাটা এখন বলতে পারবো তো তখন যাওয়ার পর গিয়ে দেখি ওরা দুইটা খাবার খাচ্ছে একটা হচ্ছে শাক সেদ্ধ আর একটা হচ্ছে দেখে জাস্ট চাল হ্যাঁ চাল ফুটাতে পারলে ফুটায় খাচ্ছে যার লাকড়ির অ্যাক্সেস নেই সে কাঁচা চাল খাচ্ছে তো এইটা ছিল তখনকার কন্ডিশন আমি গিয়েছিলাম বালুখালির দুই ক্যাম্পে হুম এটাকে ক্যাম্প নাইন বলে এখন তো এইটা হচ্ছে আইডিয়াল কন্ডিশন মানুষ যখন বিপদে থাকবে তখন মানুষ কি করবে সেইটার জন্য কেমন তো তাইলে আইডিয়াল কন্ডিশান হচ্ছে যখন মানুষ বিপদে থাকবে মানুষ এক বা দুই ধরনের ফুডের বেশি অ্যাফোর্ড করতে পারে না 
সে হয় শুধু কার্প খাবে হয় শুধু প্রোটিন খাবে অথবা প্রোটিনের সঙ্গে কিছু ফ্যাট পেলে খাবে কিন্তু একই সঙ্গে কার্প প্রোটিন আর ফ্যাট তিনটা যে ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট এই তিনটা সে অ্যারেঞ্জ করতে পারে না মানুষ যখন দরিদ্র হয় বা আগে যখন মানুষ দরিদ্র ছিল ব্যাপারটা এখানে যখন মানুষ ধনী হয় মানুষ তখন হাই ক্যালোরি ফুড নেয় একই সঙ্গে কার্বোহাইড্রেট ফ্যাট এবং প্রোটিন জাস্ট আপনি চিন্তা করেন বিরিয়ানিতে কি থাকে হাই ফ্যাট মডারেট প্রোটিন হাই কার্বোহাইড্রেট বিরিয়ানিতে তাই না একটা বিরিয়ানি আপনি নেহারি খাচ্ছেন নান বা পরোটা দিয়ে কি থাকছে হাই কার্বোহাইড্রেট হাই ফ্যাট মডারেট প্রোটিন সো এই যে এই ধরনের যে কম্বিনেশানটা মানুষ এফোর্ড করতে পারে তখন যখন মানুষ সুখে থাকে বা ঐতিহাসিকভাবে মানুষ এই জিনিসটাই এনজয় করছে যখন সে সুখে থাকছে সে তখন হাই ফ্যাট হাই কার্বো একসাথে খাইছে প্রোটিন কম পেলে কম বেশি পেলে বেশি এটা বেসড অন এক্সেস হ্যাঁ এইটা আমাদের প্রফেসর ডক্টর খান মহদুর রহমান উনি আমাদের শিক্ষক ছিলেন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে উনি হিস্ট্রি অফ নিউট্রিশন পড়ানোর সময় আমাদের ফার্স্ট ইয়ারে কিছুটা ডিসকাস করেছিলেন কিছুটা তো তার মানে ব্রেইন আপনি সুখে আছেন এবং ধনী আছেন বুঝবে যখন আপনি তিনটা জিনিস একসাথে খাবেন ওকে তো ব্রেইন স্টার্ট করবে বুঝা ওকে ফাইন এই লোক সুখে আছে আমার তাহলে তার ওয়েট গেইন করা দেওয়া উচিত কারণ আপনি না জানলে আপনার ব্রেইন জানে সুখের পরেই দুঃখ আসে সো আপনার ব্রেইন আপনাকে ওয়েট গেইন করাবে ফ্যাট গেইন করাবে যাতে পরে দুর্ভিক্ষের সময় আপনি না খেলেও ওই ফ্যাটটা দিয়ে আপনি চলতে পারেন আর যদি আপনি গরিব ফিল করাতে চান ওই যে বললাম আপনি যে কোনো একটা আইটেম খাবেন সেটা কার্ভ হইতে পারে জাপানের ওকিনাওয়া দ্বীপে বা ইস্ট আফ্রিকাতে মানুষ এইটি পার্সেন্ট কার্ভ খেয়েও ওয়েট লস করে মানে থিন থাকে ওয়েট লস করে বলবো না আমি থিন থাকে লাইফ লং কেন ওদের কার্ভের টাইপ ডিফারেন্ট গরিব মানুষ কি রিফাইন্ড কার্ভ অ্যাফোর্ড করতে পারে পারে না কাঁসাভা খায় বার্লি খায় কারণ গম তাদের জন্য টু এক্সপেন্সিভ হ্যাঁ মিষ্টি আলু খায় এগুলো সব লো গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স ফুড গরিব মানুষ এবং সে এই ধরনের ফুড কি হয় প্রচুর চিবাইতে হয় প্রচুর চিবাইল অল্প একটু ক্যালোরি পাওয়া যায় ঠিক আছে এবং সেটাও পেতে সময় লাগে যখন মানুষ ধনী হয়ে উঠলো আপনি যদি ইজিপশিয়ান সিভিলাইজেশনের ইতিহাস দেখেন যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তারা রিফাইন করা শুরু করছে কার্বোহাইড্রেট অ্যান্ড দেন দে স্টার্ট টু গেট ফ্যাট অ্যারাউন্ড দেয়ার বেলি তো ওইটাও একটা ধনী হওয়ার বৈশিষ্ট্য আমাদের ব্রেইন এটা খুব ভালোভাবে জানে যে ধনী হলে মানুষ কী খায় গরিব হলে মানুষ কী খায় সো When you start to take a ref- a non-refined carbohydrate, can you tell us about the audience of refined and non-refined? Refined is the most important thing to do with the starch. It's not the most important thing to do with the starch. It's not the most important thing to do with the starch. It's not the most important thing to do with the starch. We eat the starch, we eat the starch, we eat the starch, we eat the starch. সুগার অ্যাকচুয়ালি ব্রাউন আর হোয়াইটের মধ্যে ডিফারেন্সটা খুবই কম তো এই যে জিনিসগুলো সাদা আকারের যতগুলো আলু পুরোটাই স্টার্চ হ্যাঁ তো এই ধরনের জিনিসগুলো আসলে হচ্ছে রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেট আর যে ফুডগুলো আপনি দেখবেন যে না এই কার্বোহাইড্রেটগুলো ইজ লাইক আপনি লাল আটার রুটি অনেকে খায় এখন তারপর হচ্ছে লাল চাল যেটাকে বলে বাবা আমরা ব্রাউন রাইস বলি ওপরে কোষার মতো পাতলা আবরণটা থাকে আমরা বার্লি বার্লি একটা নন রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেট যেটা কেউ খেতে চাই না আপনাকে আমি যদি ফিউচারে দিই আপনি বুঝতে পারবেন যেটা বেশ বিশ্রী একটা খাবার আসলে যতক্ষণ আপনি এটাকে ছাতু বানিয়ে ফেলতেছেন হ্যাঁ তো এইগুলো হচ্ছে নন রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেট আমরা ওটস খাই ওনাকে হ্যাঁ একটা বিগ মিস্টেক করে আমরা ওটস খেতে গিয়ে আমরা কোয়েকারের যে মানে হোয়াইট ওটসগুলো আছে ইনস্ট্যান্ট ওটসগুলো খেয়ে আমরা মনে করি যে আমরা ওয়েট লস করবো বাট দ্যাট রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেট আপনি যদি জিআই চেক করেন আপনি দেখবেন ভাতের সঙ্গে ওর জিআইয়ের খুব বেশি ডিফারেন্স নাই সো দ্যাট উইল গিভ দ্য অলমোস্ট দ্য সেম ইম্প্যাক্ট ব্যাপার হয়েছে কি ওইটা কম ক্যালোরি খাওয়া যায় ঠিক আছে মানে ভাত আপনি তিনশো ক্যালোরি খেয়ে ফেলবেন ওইটা হয়তো আপনি দেড়শো ক্যালোরিতে পার করে দিতে পারলেন একটা মিল দেড়শো না আরও কম পার করে দিতে পারবেন একটা মিল বাট অ্যাকচুয়ালি ওয়েট লস ফ্রেন্ডলি যেটা এটা হচ্ছে আইদার রোল্ড ওটস উইচ ইজ নন রিফাইন্ড অথবা স্টিল কাট ওটস বলে একটা ব্যাপার একটা ওটস আছে ওইটা কেমন তো এইগুলো হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি নন রিফাইন্ড ফুড আচ্ছা ভাই আমাদেরকে আমাদের বলা হয় না যে আমরা 
ভাত তো আমাদের খুবই প্রিয় আমরা ভাত ছাড়া থাকতে পারি না মেনি অফ আস আর অ্যাডিক্টেড টু ভাত বলি যে মাছে ভাতে বাঙালি তো এই ভাতটা কি আমাদের জন্য খুব বেশি ডেঞ্জারাস ভাতটা কি আসলে আমাদের খাওয়া উচিত বা ডায়েটে ভাতটা রাখা উচিত নাকি রাখা উচিত না এই ব্যাপারে যদি একটু বলতেন হয়ে সত্যি বলতে ভাত একটা ফ্যান্টাস্টিক ফুড রিয়েলি আমরা কিছু জায়গায় প্রবলেম তৈরি করে ফেলছি এগুলো একটু আমরা শেয়ার করি এজ লাইক ধরেন নাইনটিন এইটিজে বাংলাদেশে ওবেসিটি রেট কত ছিল আমরা যদি একটু দেখি এখন আসলে ওবেসিটি রেট অত বেশি না ওবেস মানে অনেক মোটা হুম তো আমরা দেখবো বাংলাদেশে আমার মোটা হওয়া শুরু করছে হচ্ছে নাইনটিজের শেষ দিক থেকে লেট নাইনটিজ থেকে আচ্ছা হ্যাঁ এর আগে আসলে ওবেস প্যাশেন্ট খুব একটা পাওয়া যেত না কি বলেন হ্যাঁ এর আগে মোটা মানুষ বেশি ছিল না সিরিয়াসলি ডায়াবেটিক অনস্লট শুরু হয়েছে কবে লেট এইটিস থেকে আচ্ছা এর আগে ডায়াবেটিস হচ্ছে হলো গিয়ে মানে বড় লোকের রোগ বলে পরিচিত ছিল হ্যাঁ এবং গ্লোবালি এটা টার্মস হচ্ছে হলো গিয়ে ডিজিজ অফ দ্য অ্যাফ্লুয়েন্ট ডায়াবেটিস হার্ট ডিজিজ এগুলো সব হুম তো দেখেন তার আগেও আমাদের মানুষ ভাত খাইছে অ্যাভেলেবেল ছিল ভাত কিন্তু একটু কম খাইছে এবং আমরা যদি মাস পপুলেসের দিকে যাই আমরা দেখব যে সারা বছর ভাত খাওয়ার সামর্থ্য অধিকাংশ মানুষের ছিল না আসলে আপনি গ্রামের অঞ্চলে গেলে গ্রাম অঞ্চলে গেলে আপনি কমন পাবেন আপনার চৈত্র বৈশাখ মাসে মানুষের ঘরে ভাত থাকতো না তখন সরকার গমের আটা দিত ওই সময়টা বা আমরা ছোটোবেলাও হয়তো দেখছি বেশি করে আলু খান ভাতের উপর চাপ কমান একটা ব্যাপার ছিল ক্যালোরি ডেফিসিট এবং আমাদের মানে একদম মিনিমাম লিভিংয়ের জন্য নিউট্রিশনালি বলা হয় যে হিউম্যান রাইটসের আকারে আঠারোশো দুই ক্যালোরির নিচে যদি মানুষ খায় মানে ওইখানে প্র্যাকটিক্যালি এটা মানে অ্যাভারেজ ক্যালোরি ইনটেক যদি আঠারোশো দুই ক্যালোরির নিচে থাকে ধরে নেওয়া হয় যে ওখানে ফ্যামিন চলতেছে হুম তো আমরা নাইনটিন সেভেন্টিস পর্যন্ত সম্ভবত এটা আমরা ফুলফিল করতে পারিনি যেহেতু এটা পডকাস্ট আমি ডিরেক্টলি কোট করতে পারছি না কারণ ওই রকম প্রিপারেশান আসলে নেওয়া হয় নি বাট আমি অ্যাপ্রক্সিমেট নাম্বারটা বলছি তো আঠারোশো ক্যালোরি ডিমান্ড মিট করতে আমাদের নাইনটিস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে হুম তো এরপর থেকে আমরা ধীরে ধীরে ক্যালোরি আমাদের কনজামশন বাড়ছে বাড়ছে এখনও আসলে আমরা অনেক বেশি ক্যালোরি খাই এটা না আপনি খেয়াল করে দেখবেন আগের মানুষজন খেতে পারতো বেশি আপনি দেখবেন যে আমাদের দুই জেনারেশন আগে আমরা অনেক গল্প শুনি আমার দাদা এত খাওয়া দাওয়া করতো আমার অমুক চাচা এত খাওয়া দাওয়া করতো এটা কমন এখন মানুষ একটু কম খায় আগের চেয়ে কিন্তু এখন মানুষ জাঙ্ক বেশি খায় এখন ভাতের চাইতে মানে ভাতকে যতটা না ব্লেম দেওয়া হয় আমি তার চাইতে দুইটা জিনিসকে বেশি ব্লেম দেব একটা হচ্ছে স্লিপ সাইকেল অল্টার্ড হয়ে যাও এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে এক্সেস ইনটেক অফ সুগার থ্রু ভেরিয়াস ওয়েস আমরা এখন রাতের বেলা অ্যাভারেজ ঘুমাই কয়টা বাজে আমাদের জেনারেশনে বলেন তো অনেক দেরি মানে একটা আমার মনে হয় প্রতি দশ বছরে যদি আমরা মানে ক্লাসিফাই করি দুই ঘন্টা করে পেছাবে ঘুমের সময়টা খেয়াল করবেন যার বয়স এখন ষাট সে হয়তো বারোটায় ঘুমায় যার হয়তো পঞ্চাশে একটায় ঘুমায় যার চল্লিশ সে দুইটায় ঘুমায় যার তিরিশ সে তিনটায় ঘুমায় এবং যে তার ছোট ভাই দশ বছরের ছোট বিশ বছর যার বয়স সে হচ্ছে ফজর নামাজের আগে ঘুমায় আপনি তো তাই না তো ব্যাপারটা এইটা ঘটতেছে এখন হাউ দিস এফেক্টস দিস এফেক্টস ইজ না ডেভাস্টেটিং ম্যানার কীরকম শচীন পান্ডা ডক্টর শচীন পান্ডা ওনার একটা বই আছে বিখ্যাত মানুষ ওনার বইটার নাম হচ্ছে দ্য সার্কার্ডিয়ান কোড বইটার নাম সার্কার্ডিয়ান রিদম হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটার মধ্যে আমাদের বডি ডিসাইড করে যে বডি কোন সময়ে কোন হরমোনটা রিলিজ করবে হরমোন রিলিজ করলে ওই অনুযায়ী বডি তার ফিজিওলজিক্যাল ফাংশনকে কন্ট্রোল করে এটা সুইচ অন অ্যান্ড অফের মতো আমাদের ব্রেইন এইভাবে মানে তৈরি যে সে দিনের এক একটা সময় এক একটা হরমোনের ফাংশনকে ম্যাক্সিমাম লেভেলে নেয় অন্যগুলোকে একটু শাট ডাউন রাখে পুরোপুরি বন্ধ রাখে না কিছুটা কমায় রাখে এক একটা হরমোনের এক একটা পিক টাইম এক একটা সময় হ্যাঁ পিক টাইম আচ্ছা আচ্ছা যেমন সকালবেলা সকালবেলা আপনার কোর্টিসোল পিক কোর্টিসোলটা কিসের জন্য আপনি যে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেন এটার জন্য রেসপন্সিবিলিটি 
কোটিসল হচ্ছে মেইনলি স্ট্রেস হরমোন স্ট্রেস হরমোন আচ্ছা তো সকালবেলা আমাদেরকে যে আমরা যে আটটার দিকে হলে দেখবেন যে আমরা ঘুম থেকে উঠে যাই সাধারণত আপনি যে কয়টা বাজেই ঘুমান না কেন আপনি সাধারণত আটটার দিকে ওঠার একটা তারণা ফিল করেন যদি না আপনার মেটাবলিজম কম্প্রোমাইজ না হয়ে গিয়ে থাকে হুম তো এখন দেখবেন অনেক ছেলেরা আছে পার্টিকুলারলি আমি বলবো সাড়ে আটটার মধ্যে তারা ঘুম থেকে উঠতে পারে না সকালবেলা জি দিস অল দিস মেন আর পটেন্সিয়াল ডায়াবেটিক অ্যান্ড হার্ট ডিজিজ প্যাশেন্টস কেন কারণ হচ্ছে সাড়ে আটটার মধ্যে উঠতে পারতেছে না মানে হচ্ছে তার মেটাবলিজম প্রপারলি কাজ করতেছে না তার কর্টিজল একটা স্পাইক হওয়ার কথা ওই টাইপ ওই স্পাইকটা হচ্ছে না সকালবেলা তার গ্লুকোজ বেড়ে যাওয়ার কথা স্বাভাবিকের চেয়ে যাতে সে উঠে কাজ শুরু করতে পারে এইটা হচ্ছে না হুম তো এই জিনিসটা যেহেতু হচ্ছে না এটা অন্য একটা কোনো সময় হবে অন্য একটা কোনো সময় হবে মানে ওইটাকে ম্যানেজ করতে বডি অন্য হরমোনগুলো তখন রিলিজ করতে বাধ্য হবে এবং এই যে ডিসরেগুলেশন এইটা একটা চেইন রিয়াকশানের মতো চলতে থাকবে চলতে থাকবে চলতে থাকবে হ্যাঁ তো দেখেন একটা ছেলে যখন সে তার আর্লি টোয়েন্টিজ আর্লি থার্টিজে মানে তার থাকার কথা কর্টিসল মানে অপটিমাম একটা স্টেটে সকালবেলা সে উঠে স্প্রিংয়ের মতো দৌড়াবে এরকম থাকার কথা কিন্তু সে যেহেতু উঠতে পারতেছে না মানে তার মেটাবলিজম অলরেডি কম্প্রোমাইজ এট দ্য টোয়েন্টিজ অর আর্লি থার্টিজ তার মানে তার সামনে এখন তিরিশটা বছর তাকে বেঁচে থাকতে হবে তার এই কম্প্রোমাইজড মেটাবলিজম নিয়ে সে আগাতে যত থাকবে কি হবে আমি বলি রাতের বেলা আমাদের নয়টার দিকে আমাদের যে স্লিপ হরমোন মেলাটোনিন এটা সিক্রেশন হয় বডিতে অ্যান্ড স্লিপ হরমোন দ্যাটস দ্য মাস্টার অ্যান্টি অক্সিডেন্ট দুইটা মলিকুলকে মাস্টার অ্যান্টি অক্সিডেন্ট বলা হয় বডির একটা গ্লুটা থাম আর রিসেন্টলি বলা হচ্ছে মেলাটোনিন দ্যাটস স্লিপ হরমোন এই দুইটাকে হুম মাস্টার অ্যান্টি অক্সিডেন্টের কাজ কি আপনার বডির যত গার্বেজ আছে সে ক্লিয়ার করবে তো এখন এইটার রিলিজিং টাইম হচ্ছে নয়টা এবং এই যে আমাদের ডেল্টা স্লিপের কথা শুনবেন প্রায় প্রোডাক্টিভিটি নিয়ে যারা কাজ করেন তারা প্রায় বলেন ডেল্টা স্লিপ অ্যাচিভ করতে হবে তো এই ডেল্টা স্লিপ শুরু হয় হচ্ছে ধীরে ধীরে সাড়ে নয়টা থেকে রাত দেড়টা দুইটা আড়াইটা পর্যন্ত আপ টু ডেল্টা এটা একটু বলবেন ডেল্টা স্লিপ হচ্ছে ডিপ লেভেল অফ স্লিপ এবং এটা হচ্ছে পিক স্লিপ মানে এই স্লিপের মধ্যে আপনার বডি ম্যাক্সিমাম রিপেয়ারমেন্টটা করে কেমন তো এই রিপেয়ারমেন্টগুলোর কাজ তাইলে এই টাইমটা হয় এরপর যত সময়টা যায় তত স্লিপের ডেপথ কমতে থাকে আসলে এইটার ইফেক্ট আসলে শেষ রাত পর্যন্ত থাকে শেষ রাতেও স্লিপটা যথেষ্ট ডিপই থাকে কিন্তু ম্যাক্সিমাম রিপেয়ারমেন্ট এই সময়টা তো হয়ে যায় এবং আমাদের যে সেক্স হরমোনগুলো এইগুলো প্রডিউস হয় সব এই রাত দুইটা আড়াইটার দিকে আফটার হ্যাভিং ফাইভ আওয়ার্স অফ ডেল্টা স্লিপ তাহলে এই এটা কয়টা থেকে হচ্ছে রাত নয়টা থেকে রাত নয়টার পর থেকে সাড়ে নয়টা থেকে সাড়ে নয়টা থেকে কয়টা পর্যন্ত রাত দুইটা আড়াইটা এবং এটা কি ইউনিভার্সিটি সব বডির জন্য না 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 এটা হওয়ার কথা আইডিয়াল বডিতে আমরা প্রোগ্রামড এইভাবে তো এখন যে ঘটনাটা আমাদের ক্ষেত্রে ঘটে তা হচ্ছে আমরা দেরিতে ঘুমাই দেরিতে ঘুমাই হ্যাঁ 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 দেরিতে ঘুমালে এই ডেল্টা স্লিপ তো আমরা মিস করি আমাদের স্লিপ পিক হয় একটা রং টাইমে অ্যান্ড আমাদের এই যে হরমোনগুলো প্রোডাকশন হওয়ার জন্য যে ডেল্টা স্লিপটা দরকার ওইটা আমরা পাচ্ছি না তো অলরেডি আমি কিন্তু পিছিয়ে যাচ্ছি দিন শুরু করার আগে এবং আই ক্যান নেভার পিক মাই এনার্জি এবং ডক্টর সচিন পান্ডা তার বইতে মেনশন করছে নাইট শিফট ওয়ার্কারদের ম্যানেজ করা এত কঠিন হওয়ার কারণ কি তারা কেন এত খিটখিটে মেজাজের হয় তারা কেন আনপ্রোডাক্টিভ হয় তাদের পার্সোনাল লাইফে এত প্রবলেম কেন থাকে এবং ওয়াই দিস পিপল হ্যাজ সো মেনি হার্ট অ্যাটাক্স অ্যান্ড ডায়াবেটিস উনি দেখাইছেন যে তাদের যে নর্মাল হরমোন রিদম এটা তো বছর পর বছর ধরে অল্টার্ড কেমন এখন আমাদের চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে যে এইটা তো আমরা একটা গ্লোবাল হ্যাবিট করে ফেলছি গ্লোবালাইজেশন অফ ব্যাড হ্যাবিটস হয়ে গেছে তো আমি মনে করি এইটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কারণ আপনার বডির রিপেয়ারমেন্ট যে প্রসেসটা এই প্রসেসটা তো কখনো ফুল স্কেলে আপনি অনস্লট করতে দিচ্ছেন না আপনার হ্যাবিটের কারণে তো আপনি ফুডকে ব্লেম দেন বা না দেন আপনার ক্ষেত্রে ওইটা ঘটনাটা ঘটবে কারণ আপনি নিজের রিপেয়ারমেন্টটা ঠিকভাবে করতে দিচ্ছেন আপনাকে বডিকে এটা ঘটবে এইটা হচ্ছে এক নম্বর রিজন আমি বলবো সঠিক সময় ঘুমের অভাব আচ্ছা তাহলে ভাইয়া আমি একটু করেছি তাহলে আইডিয়ালি কয়টার সময় ঘুমানো আমাদের উচিত আচ্ছা আইডিয়ালি আমরা যদি মানে আইডিয়ালি যদি অ্যাকচুয়ালি বলি তাহলে আমি বলবো যে নয়টা থেকে সাড়ে নয়টা রাত নয়টা থেকে সাড়ে নয়টা এবং আই হ্যাভ এক্সপিরিয়েন্স দিস ইন মাই লাইফ ফর নিয়ারলি থ্রি ইয়ার্স আমি সাড়ে আটটা থেকে নয়টার মধ্যে ঘুমাতাম আচ্ছা অ্যান্ড দোজ টাইম ওয়ার এক্সেলেন্ট রাত চারটার দিকে উঠতাম 
প্রায় তিন বছর তো এর মধ্যে প্রায় আড়াই বছর হচ্ছে মানে আই ফেল লাইক সামথিং ইনকম্পেয়ারেবল টু এনি স্টেট অফ মাই লাইফ ওই সময়টা এত এনার্জি পেতে পারে একটু বলবেন যে ডিফারেন্স একটু বলবেন ডিফারেন্সটা হচ্ছে ইউ উইল স্টার্ট ইউর ডেজ আর্লি অ্যান্ড উইথ গ্রেট এনার্জি গ্রেট মোটিভেশন সারাদিন একটু ঝিম ঝিম লাগে না বা ঝিম ঝিম তো লাগে না কারণ আপনি অনেক ঘুমায় ফেলছেন আসলে অ্যান্ড আপনি আপনার পিক স্লিপ হিট করছেন তো পিক স্লিপ হিট করলে তো আপনার অত ঘুমাইতে হবে না কিন্তু আপনি যদি আপনার কেউ পিককে হিট না করেন তাহলে কি হবে এটাকে বলে স্লিপ ডেপড হুম তো আপনি ঘুমাইছেন বারো ঘন্টা আপনি ফিল করবেন যে আপনার কী জানি ঘুম বাকি রেখে আসছেন বাসায় এরকম লাগতেছে এনার্জি পাচ্ছি না মনে হয় আরও দুই ঘন্টা ঘুমানো দরকার ছিল আপনি খেয়াল করবেন অনেক লোকজন আছে যারা বলে দশ ঘন্টা ঘুমাইছে দুই ঘন্টা রেস্ট নিতে পারলে খুব ভালো লাগতো দের সো মেনি পিপল লাইক দিস অ্যারাউন্ড আস তো ব্যাপারটা হয়েছে কি সে তার পিক স্লিপ হিট করেনি এটাকে বলে স্লিপ ডেপড নিদ্রা ঋণ বাংলা যদি বলি তো এইটা ওই সময়টা ঘটে না আপনি যদি সাড়ে আটটা নটা থেকে ঘুমটা শুরু করতে পারেন এখন আমাদের অনেকের কাছে ব্যাপারটা প্রাইম পসিবল মনে হতে পারে ডিউ টু সাম কালচারাল রিজন আছে অ্যান্ড অলসো আমাদের ফ্যামিলি মেম্বাররা ব্যাপারটা বিশেষ করে পুরান ঢাকার দিকের আমি বলি ঘটনা পুরান ঢাকার প্যাশেন্টরা কখনো ওরা তিনটার আগে ঘুমাইতে পারে না হ্যাঁ আসলে হ্যাঁ তিনটার আগে তো ঘুমাইতে পারে না আমি দেখি না কারণ ওইখানে ফ্যামিলি মেম্বাররা ঘুমায় না বা এই টাইমে ঘুমানোটাকে মানে অ্যাকসেপ্ট করা হয় না ঠিক আছে তো আপনি চিন্তা করেন আমি বিয়ের পর আমার ওয়াইফকে নিয়ে পরিকল্পনা করলাম যে আমরা আর্লি ঘুমাবো হ্যাঁ তো আমরা নয়টার বাজে ঘুমানোর চেষ্টা করলাম পারলাম না কারণ ফ্যামিলি মেম্বার আমাদের ঘুমাই দিচ্ছে না বুঝতে পারছেন দেখা যাচ্ছে যে এটা তো কালচারাল এস্টাবলিশ না আপনি চিন্তা করেন এই জিনিসটা আমাদেরকে কীভাবে ইম্প্যাক্ট করে আর একটা জিনিস আমি বলি ঘুম লাইটের সঙ্গে কানেক্টেড রাইট আমরা অন্ধকারে ঘুমাইতে অভ্যস্ত আলতো ঘুমাইতে অভ্যস্ত না অ্যান্ড মেলাটোন জিনিসটা আপনি চাইলে তো ধরেন ডক্টর যদি আপনাকে প্রেসক্রাইব করে আপনি ফার্মাসি থেকে কিনতে পারবেন মেলাটোন তো এটার গায়ে লেখা থাকবে দেখবেন লাইট এটা কাজ করে না হ্যাঁ তো এটা রাতে খেতে হয় লাইট এটা কাজ করে লাইট সেন্সিটিভ তো জিনিসটা কি হচ্ছে আপনি রাতের বেলা লাইটে থাকতেছেন আপনার মাস্টার অ্যান্টি অক্সিডেন্ট কাজ করতেছেন আপনি তো সবার আগে বুড়ো হয়ে যাবে অ্যান্ড দিস ইজ দ্য থিং হ্যাপেনিং থার্টি ইয়ার ওল্ড স্যার অ্যাক্টিং লাইক সিক্সটি ইয়ার ওল্ড অফিসের প্রোডাক্টিভিটি নাই বস চিল্লাইতেছে আমি সেদিন মেজাজ খারাপ করে স্ট্যাটাস দিচ্ছি কাজে বা মন বসতেছে না মানে এইগুলা সব ইন্টারলিঙ্ক একটা সাথে একটা তো এইগুলো শুরু হচ্ছে এখান থেকে আপনার বডি তো মানে আমাদের এনার্জির যে কয়েন হ্যাঁ বায়োলজিক্যাল এনার্জির কয়েন হচ্ছে এটিপি 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 তৈরি হবে হ্যাঁ অবশ্যই বসছেন পাওয়ার হাউস নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ পাওয়ার হাউস হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়া তো মাইটোকন্ড্রিয়া এটিপি তৈরি করবে তো রাতে যখন আপনার ফ্রি রেডিক্যাল ড্যামেজগুলো আপনার বডি ওয়াশ হবে করার কথা তখন আপনার মেলাডোন সিকরেশন হয় না বা হইলেও লাইটের কারণে সেটা ডিএক্টিভেটেড হয়ে গেছে আল্লাহ তো আপনি তো সারাদিন লো এনার্জিতে ভুগবেন তো প্রবলেম স্টার্ট সিয়ার এবং এই লো এনার্জিটা আপনার ইটিং হ্যাবিটকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে কীরকম ওই যে মাইটোকন্ড্রিয়া ড্যামেজ হয়েছে একটা রিপেয়ারমেন্ট হয় নাই ড্যামেজ মাইটোকন্ড্রিয়া বলবে রে ভাই আমার তুই আরও বেশি এনার্জি দে আমাকে তুই আরও বেশি এনার্জি দে আমার আরও এনার্জি লাগবে ইউ স্টার্ট ওভার ইট কেমন তো এই ভিসিয়াস সাইকেল এটা তো নেভার এন্ডিং এবং এখন আমরা যে কালচারটা শুরু করছি এটা তো আমাদের শেষ করে ফেলতেছে অ্যান্ড আমি একজন বিখ্যাত মেক্সিকান রিসার্চার ডক্টর ডোরিস ডক্টর ডোরিসের একটা রিসার্চ পেপারে দু হাজার একুশে পড়েছিলাম টাইপ টু ডায়াবেটিস এইটা ভবিষ্যতে কনজেনিটাল হয়ে যাবে হয়তো কনজেনিটাল বলতে মানে হচ্ছে মা থেকে সন্তানে যাবে ভবিষ্যতে টাইপ ওয়ান এখন কনজেনিটাল ভবিষ্যতে টাইপ টু যাবে কেন ওয়ে ডিস্ট্রয়িং আওয়ার মেলাটোনিনস উইথ লাইট মেলাটোনিন কি করে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ফাংশন ফাংশন হচ্ছে আপনার ডাইজেস্টিভ সিস্টেমকে শাটডাউন করে দাও ইট স্টপস ইট ডেভেলপস ইনসুলিন রেজিস্টেন্স আপনি ইনসুলিনটা আপনার বডিতে আর কাজ করবে না মেলাটোনিন সিকুয়েশন হওয়ার পর এই জন্য ডায়াবেটিক পেশেন্টদেরকে মেলাটোনিন জাতীয় ড্রাগ সাধারণত দেওয়ার আগে কন্ট্রোল ইন্ডিকেশন দেওয়া থাকে ডক্টর অনুমতি ছাড়া দেওয়া যায় না মেলাটোনিন হ্যাঁ তো এখন আপনার যে স্লিপ হরমোন এটা কিন্তু আপনার ডাইজেস্টিভ সিস্টেমকে শার্ট ডাউন করে দিবে তো করে দিলে ঘটনাটা কী ঘটতেছে আপনার রাতে যে আপনি খাইছেন ওগুলো হজম হবে না হজম না হয়ে ওগুলো আপনার ডাইজেস্টিভ সিস্টেমে ঘুরতে থাকবে অ্যান্ড হজম না হওয়া খাবার মানে হচ্ছে ওদেরকে আপনার ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের জন্য বার্ডেন ঠিক আছে গেল একটা দ্বিতীয়ত হচ্ছে যখন মেলাটোনিনটা কাজ না করবে তখন কি ঘটবে তখন
সো ইফ ইউ ডোন্ট স্লিপ প্রপারলি ইউ উইল গেট ডায়াবেটিস আর্লি তো এখন একটা মানুষ যে সারা জীবনই প্রপারলি ঘুমায় নেই এবং একটা জেনারেশন যে জেনারেশনটাই সারা জীবন প্রপারলি ঘুমায় নেই ডক্টর ডোরিসের রিসার্চ আসতেছে যে এইটা ফিউচারে টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস যেমন বংশগতভাবে যায় টাইপ টু ডায়াবেটিসকে এটা বংশগত করে দিতে পারে মেলাটোজেন ডিসফাংশনের কারণে তো এইটা হচ্ছে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ানে ওনার করা একটা রিসার্চ উনি খুব ব্রেথ ট্রেটিং ব্রেথ ট্রেকিং রিসার্চ করেন পার্টিকুলারলি মেলাটোজেন নিয়ে ওনার এক্সপার্টিস অনুরূপ তো এইটা ছিল ওই সময়কার ফাইন্ডিংস যে আমার হিউম্যান বিং হয়তো দুই তিন জেনারেশন পরে এরকম হয়ে যেতে পারে স্লিপ ডেপটার কারণে ও মাই গড আমি মানে আমি অনেক বেশি সারপ্রাইজ হচ্ছি এবং অনেক বেশি রিলেট করতে পারতেছি কারণ আসলে সত্যি কথা বলতে না আমি আমি এটা গিল্টি যে আমার আসলে ঘুম নে প্রবলেম হয় বা দেখা যাচ্ছে কাজ থাকে দেরি করে ঘুমাচ্ছি অনেক সময় এবং যেহেতু ভাইয়াও আমার নিউট্রিশনিস্ট আমাকে আলহামদুলিল্লাহ হেল্প করছেন তো আমি একটা জিনিস ভাইয়া অবজার্ভ করছি যে আমি যখন এই যে আপনার যেই আমার আপনি আমাকে যে প্রোগ্রামটা দিচ্ছেন বা যেই ডায়েট চার্টটা দিচ্ছেন ওটা যখন করতেছিলাম আমি সারা দিন কন্ট্রোল করতে পারি রাতের বেলা আমি আর কন্ট্রোল করতেই পারি না বুঝছেন এবং আমি একটা জিনিস জাস্ট চেঞ্জ করছি ভাই আমি না অনেক দিন ধরে স্ট্রাগল করতেছি এটা নিয়ে তো আমি জাস্ট নিজেকে একটা জিনিস বলছি যে না ফিজ হোয়াট এভার হ্যাপেন্স তুমি জাস্ট মানে বারোটার মধ্যে ঘুমায় যাবা বারোটা সাড়ে বারোটার মধ্যে কারণ আমি আরও দেরি করে ঘুমাইতাম আপনি যেটা বলতেছেন আসলে দেরি করে ঘুমানো হয় দেখে যে কাজ টাজ থাকে আচ্ছা ইনো তো বারোটায় অনেক এখন হইতেছে আমাদের জন্য আর্লি আসলে সত্যি কথা বলতে ওই যে এসার সময় ঘুমানো এবং ফজরের ওয়াক্তে উঠানো উঠা এটা যেটার আপনি যেটা বলতেছেন আমি ওটাই দেখতে পারতেছি যে যে এটা আসলে সাইন্টিফিক্যালি সো বেনিফিশিয়াল ফর আস যদি আমরা করতে পারি না এখন দেখা গেছে কি অফিস থাকে ভাই অফিস থেকে আস্তে আস্তে নয়টা বেজে যাচ্ছে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ঢাকা শহরের তো অবস্থা যেটা মানে কি বলবো যারা কাজ করতেছে এখন এখন এইখানে বিষয়টা ভাই আছে আই আন্ডারস্ট্যান্ড যে আমাদের ধরেন যে নয়টা সাড়ে নয়টা ইস ভেরি আইডিয়াল বাট আমি যদি রিয়েলিস্টিক্যালি এবং প্র্যাকটিক্যাল সেন্সে বলি যে যারা ইভেন ঢাকা শহরেও যারা যে জব করতেছেন রাইট সবাই বুঝতেছে যে সিচুয়েশান ইজ নট গুড এবং আপনার সাথে কথা বলে আমি তো আরও বেশি অ্যালার্ট হয়ে যাচ্ছি যে জিনিস আসলে আমরা সাধারণ মানুষ জানিও না বা অ্যাওয়ারও না যে কি এতটা ডেঞ্জারাস অবস্থায় আসলে আমরা আছি এই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি যেখানে আমরা অফিস থেকে আসতেই তো ভাই নয়টা লাগে মিনিমাম ট্রাফিক ট্রাফিক জাম টাম কি করা যেতে পারে যেটা কি আমাদের যে লাইফস্টাইল বা আমাদের যে সিচুয়েশান এখানে আমরা বেটার করতে পারি আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ফ্যাক্ট যে আমাদের কালচারালি ও যেটা বলেন যে আশেপাশের মানুষ ওই এমনভাবে আমাদের হ্যাবিট হয়ে গেছে এটা গ্লোবাল একটা হ্যাবিট হয়ে গেছে সাউথ এশিয়া তো এটা খুবই ইয়া যেমন বাহিরের দেশে আমি ইউএসএতে দেখছি যে তারা কিন্তু ডিনারটা খুব আর্লি করে ফেলে আমাদের দেশে ডিনারটা লেট করে আমরা করি দশটা মিনিমাম বেঁচে যাই ডিনার করতে করতে আমি ইন্ডিভিজুয়ালি আমি কি করতে পারি যাতে করে আমি আমার লাইফ এবং আমার নেক্সট জেনারেশন বা আমার আশেপাশের মানুষের হেল্প করতে পারি বা আমি নিজেকে বাঁচাইতে পারি ফ্যামিলিকে বাঁচাইতে পারি অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কিং আওয়ার এটা তো মানুষ তার পছন্দ মতো বাছাই করতে পারে না বেশিরভাগ মানুষ বেশিরভাগ মানুষ যে অল্প কিছু মানুষ পারে যাদেরই প্রিভিলেজটা আছে জি দে শুড সেল ডাউন উইথ নাইন ওকে দে শুড অ্যান্ড দে মাস্ট আচ্ছা গেল যদি নয়টায় না পারে একান্তই ধরা যাক ওই নিক সমস্যা হয়েছে অ্যাটলিস্ট এগারোটা অ্যাটলিস্ট আচ্ছা আর আমি বাংলাদেশ সরকারের একজন মন্ত্রীকে যখন দেখছিলাম গত বছর আমি ওনাকে বললাম যে আপনারা তো মানুষকে ঘুমাইতে দেন না হুম তো ভদ্রলোক আমাকে যেটা বলছেন যে ঘুমাইতে দেই না কীভাবে মানুষ তো ঘুমাইতে চায় না আমি বলি যে আপনারা ওয়ার্কিং আওয়ার যেভাবে দিচ্ছেন মানুষ তো আসলে ঘুমাইতে পারবে না তো উনি বললেন ব্যাপারটা কি ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি যদি নয়টা পাঁচটা অফিস করেন আমরা যদি কনসিডার করি যে দুই ঘন্টা ট্রাফিক আসতে এবং যেতে জি সকালে দুই ঘন্টা আর বিকেল দুই ঘন্টা তো মানুষটা বাসা থেকে বেরোবে সাতটা বাজে বাসায় ফিরবে সন্ধ্যা সাতটা বাজে এইরকম হওয়ার কথা কিন্তু গভর্নমেন্ট অফিস বাদে অন্য কোনো অফিসে তো পাঁচটা বাজে কাজ শেষ হয় না সাধারণত অফিসগুলোতে ছয়টা পর্যন্ত সাড়ে ছটা পর্যন্ত মানুষ কাজ করে হ্যাঁ তো এরপর দেখা যায় বাসায় ফিরতে ফিরতে দেখেন তার মেলাটন সিকুয়েশনের টাইম চলে গেছে হুম তো অ্যাকচুয়ালি আমাদের ওয়ার্কিং আওয়ার অ্যাডজাস্ট করা উচিত কারণ এতদিন আমরা জানতাম না এই জিনিসগুলো তো এখন তো জিনিসগুলো আমাদের জানা উচিত আমাদের ওয়ার্কিং আওয়ার অ্যাডজাস্ট করতে হবে এবং ওয়ার্কিং আওয়ার অ্যাডজাস্ট করে এবং এগুলো পলিসি লেভেল থেকে ইনিশিয়েটিভ আসতে হবে অ্যাবসলুটলি কারণ একজন একজন আমজনতা তার পক্ষে তো এটা করা সম্ভব না সে এটা টাইম ফিক্স
তুমি পাঁচ সেরায় উঠবা সব কিছু চেঞ্জ হয়ে যাবে ইটস ভেরি পসিবল বাট উই হ্যাভ টু থিঙ্ক আদারওয়াইজ যে আমরা মানে বটম থেকে অ্যাপ্রোচটা না নিয়ে টপ টু ডাউন যে অ্যাপ্রোচটা টপ ডাউন অ্যাপ্রোচ এই অ্যাপ্রোচ যদি যাই তাহলে এটা সহজ রাইট কারণ মানুষের স্লিপ সাইকেল নষ্টই হয়েছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের পরে কীভাবে ভাই এটা ক্যান ইউ এক্সপ্লেন দ্যাট কারণ মানুষ তো আগে ঘড়ি দেখে চলতো না মানুষ সূর্য দেখে চলতো চাঁদ দেখে চলতো তো মানুষ ঘড়ি দেখে চলা শুরু করছে শিল্প বিপ্লবের পর থেকে আপনি যে আটটা পাঁচটা যে অফিসের শিডিউল এটার ইতিহাস পড়েন পাবেন তো যেহেতু মানুষ শিল্প বিপ্লবের পর থেকে ঘড়ি দেখে চলা শুরু করছে দ্যাটস ওয়াই যারা এই ঘড়িগুলো সব জায়গায় লাগাইছে তাদেরকে আমাদের অ্যাওয়ার করতে হবে তো পলিসি মেকার্স সো দ্যাট পিপল পিপল ক্যান রেজ আপ আর্লি তাহলে তাহলে সেই ক্ষেত্রে যেহেতু আলহামদুলিল্লাহ আমার প্রিভিলেজ আছে আই ওন এ কোম্পানি এই ক্ষেত্রে ধরেন আমাদের আন্ডারে যারা আছে বা যারা টিম মেম্বার্স আছে হোয়াট ইজ দ্য আইডিয়াল টাইম যে কখন অফিস শুরু হওয়া উচিত এবং কখন অফিস শেষ হওয়া উচিত সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি নিজেদের ফিজিওলজিকে চিন্তা করি অফিস শুরু হওয়া উচিত সকাল আটটার অন্তত আধ ঘন্টা আগে ওকে কারণ সকাল আটটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম অ্যালার্টনেসের টাইম ওকে সুস্থ মানুষের জন্য অসুস্থ মানুষের জন্য না তার অ্যালার্টনেসের কোনো আপনি ঘড়ি ধরে পারবেন না আসলে এবং আমাদের সবারই মেটাবলিজম কম্প্রোমাইজড এখন ডিউ টু আওয়ার পুর হ্যাবিটস অ্যান্ড লাইফস্টাইল তো অ্যাকচুয়ালি দেখা যায় যে অফিস শুড বি ইন টু শিফটস ওয়ান উইল বি মর্নিং ফ্রম এইট অর ফ্রম সেভেন এই যদি আপনি চান আপনি সাতটায় শুরু করতে পারবেন তো আপনার আগে দুই দিন ছুটি দিয়ে নিতে হবে আপনার স্টাফকে দুই দিন ঘুমাবে ভালো করে এখন যদি স্টাফ এই কাজ করে যে রাত্রেবেলা না ঘুমায় সে গেম খেলতেছে বা টিকটক দেখতেছে তাহলে আসলে আপনার কোনো লাভ হবে না বাট একটা টাইমে প্যাশেন্ট মানে আপনার টিম ফোর্সড হবে আমি আমার অফিসে কী করছিলাম আমি একটু বলেন তো প্লিজ উই হ্যাড আ টিম অ্যারাউন্ড ওয়ান থাউজেন্ড ম্যান ওয়ান থাউজেন্ড ম্যান অ্যান্ড ওমেন ইন কক্সেস বাজার তো আমরা কি করলাম আমরা চিন্তা করলাম যে আমাদের ক্যাম্পে অনেক ক্রাইম হতো ক্যাম্প ওয়ান ইস্ট ক্যাম্প ওয়ান ওয়েস্ট এগুলো অনেক ঝামেলার জায়গা ছিল ক্যাম্প থার্টিনে মানে ইয়ে ছিল মিলিটান টেরোরিস্ট ছিল ক্যাম্প নাইনটিনে ছিল তো এখন আমাদের ক্যাম্পে প্রায় এরকম পরিস্থিতি তৈরি হতো যে মানে ইমিডিয়েটলি ক্যাম্প লিভ করতে হবে পনেরো মিনিট নোটিসে এরকম সিচুয়েশন তৈরি হতো তো আমি ছিলাম আউটরিচ কোয়ার্ডিনেটর মানে আমাকে সব কিছু জানা থাকা লাগতো ফিল্ডের হুম তো আমি আমার স্টাফদেরকে বললাম দেখো আমরা যদি মানে রাইট টাইমে না ঘুমাই আমরা কখনোই ওদের আগে জানতে পারবো না বা ওরা কিছু করার আগে জানতে পারবো না যে ক্যাম্পের অবস্থা কী থাকে এসওয়াই আমি কি করলাম আমি সন্ধ্যা সাতটার পরে সমস্ত কনভারসেশান অফিসের সঙ্গে কাট অফ করে দিলাম এবং আমি অফিসকেও জানিয়ে দিলাম যে এরপর আমাকে পাওয়া যাবে না ইউ আর নট পেয়িং মি ফর দোস টাইম অ্যান্ড আই ওয়ান্ট অলসো টেক পেমেন্টস তো যেটা হয়েছে আমার বসরা তো সুইচ ছিল দে রেসপেক্টেড ওয়ার্কিং আওয়ার্স হ্যাঁ রাইট তো বাংলাদেশিরা তো রেসপেক্ট করে না ওয়ার্কিং আওয়ার্সকে ওরা বললো যে আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নাই তুমি যেটা করতে যাচ্ছ এটা ভালো আই গট গ্রিন সিগন্যাল তো দেন আমি করলাম কি সাতটার পর সমস্ত কমিউনিকেশান কাট অফ মাল্টিন্যাশনালে সাধারণত যেটা হয় বা কর্পোরেটে যেটা হয় অফিস টাইমের পরে শুরু হয় হচ্ছে গিয়ে দৈনিক বিচার এবং আদালত সভা অমুক জায়গায় বসের কাছে সবাই এসে বিচার দেয় স্বাভাবিকভাবে আজকে অমুক এই করছে তমুক এই করছে এই বিচারগুলো বসে দুই তিন ঘন্টা এবং এই দুই তিন ঘন্টায় অ্যাকচুয়ালি আপনার সারা দিনের যে কাজ করে আপনি যতটুকু আগাইছেন আপনি ততটুকুই ড্রেন্ড হয়ে যান আসলে এই দুই তিন ঘন্টায় এবং যে বিচার দেয় সেও ড্রেন্ড হয় যে বিচার করে সেও ড্রেন্ড হয় এভরি এভরি ওয়ান গেটস ড্রেন্ড ইভেন্চুয়ালি সে পর রাত্রে দেরিতে ঘুমায় সে পরের দিন দেরিতে কাজ শুরু করে মানে এটা খুবই মানে কাউন্টার প্রোডাকটিভ একটা ব্যাপার তা আমি করলাম কি যে সাতটার পরে যেহেতু কেউ ট্যাক্স দিতে পারবে না পাঁচটায় অফিস শেষ এর পরের টাইমটা বাসায় যেতে লাগে বিচার আচার যা করো আইদার অফিসে করো ফর্মালি করো নাইলে নাই গেল বন্ধ হয়ে নেক্সট হলো কি সবাইকে আমি জানান দিলাম আমি আটটা থেকে ঘুমাই আমাকে কেউ ডিস্টার্ব করবো না প্রথম দিকে অনেকে হাসাহাসি করলো এবং আমার কলিগ আমার সিনিয়র ভাইরা অনেকে এটা নিয়ে মানে নিউশন সেক্টর আপনার প্রায় ছাপ্পান্ন জন ছিলাম তখন কক্সের বাজারে আমার সিনিয়র ভাইরা আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করতো ও কারণ আমি চায়ের আড্ডা যাই না আমি ওই টাইমে হচ্ছে ঘুমাই তো আমি ঘুম থেকে উঠতাম সাড়ে তিনটা চারটার দিকে অথবা একটার দিকে একবার উঠতাম উঠে কিছুক্ষণ নামাজ টামাজ পড়ে তারপরে আবার ঘুমাতাম ফোজার সময় উঠতাম এই হ্যাঁ তারপর আমি বললাম যে আমার টিম ক্যাম্প লিভ করার টাইম হচ্ছে চারটা বাজে বিকেল কাজ গুছাতে হয় তিনটার মধ্যে তো আমার টিম সাড়ে সাতটার মধ্যে ক্যাম্পে থাকবে আর অন্যরা ক্যাম্পে থাকে
তো ওরা দেখা যেত আগে থেকে থাকতো তো ওই যে আর্লি কাজ শুরু করতেছে এবং আর্লি শেষ করতেছে বিকালে ফ্রি হয়ে যেত বিকালে ফ্রি হয়ে যেহেতু বিচার আচারের জন্য ওইটুকু টাইমই অবশিষ্ট আছে ওই টাইমে বিচার আচার হতো তারপর যেটা হতো অফিসিয়াল অ্যাক্টিভিটি সাতটা বাজে পুরোপুরি ক্লোজ শেষ তো এটা তো প্রথম দিকে খুব সমস্যা হয়েছে আমার স্টাফ এসে জিম আছে সে কাজ করতে পারতেছে না আমার অফিসাররা ডেস্কে এসে জিম আছে এবং এটার জন্য আমাকে অনেক প্যাট্রোলিং করতে হয়েছে প্রায় দুই তিন মাস এবং ক্যাম্পে ক্যাম্পে গিয়ে হয়তো ধরছিও যে এই যে হাতে নাতে ঘুমাচ্ছে ঠিক আছে গাড়িটা একটু দূরে পার্ক করছি আমার সেন্টার থেকে বা আমার প্রভিন্সিয়াল সাব অফিস যেটা প্রভিন্সিয়াল সরি এটা হচ্ছে গিয়ে ডিস্ট্রিক্ট সাব ডিস্ট্রিক্ট অফিস এই অফিসে গিয়ে যখন দেখতেছি যে লজিস্টিকের ম্যান ঘুমাচ্ছে তো এইগুলো তো কিছু হার্স স্টেপস নিতে হয়েছে ডিসিপ্লিন করার জন্য প্রথম দুই তিন মাস কষ্ট হয়েছে বাট এরপর সব ঠিক হয়ে গেছে আসলে সব কিছু ঠিক হয়ে যাওয়ারই কথা সো প্রথম দুই তিন মাস স্ট্রাগেল হয়েছে বাট পরে সবাই হ্যাবিচুলেট হয়ে গেছে মানে আমি যদি প্রোডাক্টিভিটি ওয়াইজ বলি মেডিকেল সায়েন্স বা আপনাদের সাইড থেকে যে মানুষ কখন সবচেয়ে বেশি প্রোডাক্টিভ থাকে থ্রু আউট দ্য ডে দুইটা টাইমে একটা হচ্ছে আর্লি ইন দ্য মর্নিং সেভেন থার্টি টু টেন একটা টাইম সেকেন্ড টাইমটা হচ্ছে থ্রি পি এম টু সেভেন পি এম এই টাইমে আমাদের ব্লাড প্রেশার রেইজ করে যথেষ্ট পরিমাণ এবং আমাদের বড় টেম্পারেচার বেশি থাকে আমাদের রিয়াকশান টাইম কম থাকে হ্যাঁ তো যাই না এই ব্যাপারে কোনো রিসার্চ আছে কি না আমার ধারণা এই টাইমে মানুষ অনেক ঝগড়াও করে হোয়াট এভার ইট ইস আমার ধারণা এটা এই সময় দুইটা সাধারণত আমাদের মানে দুইটা শিফটে যদি আমরা অফিসকে ডিভাইড করি ইট উইল ব্রিং আউস দ্য ম্যাক্সিমাম প্রোডাক্টিভিটি সো সেভেন থার্টি টু টেন এই সময়টা আর এটা হচ্ছে থ্রি পিএম টু সেভেন পিএম সেভেন পিএম আচ্ছা তো এটা তো সিক্স অ্যান্ড হাফ আওয়ার্স হলো জি তো আমরা হয়তো এটা কিছু আগে পিছিয়ে চেঞ্জ করতে পারি সো ধরেন যে এই যে টেন পিএম টেন এএম থেকে থ্রি পিএম এইটার মাঝখানে কি করা উচিত বা ওই সময় কি কাজ করা উচিত নাকি কম কাজ করা উচিত নাকি ওই সময় একটু রিল্যাক্স করা উচিত বা একটু ন্যাপ নেওয়া উচিত হোয়াট ইউ রেকমেন্ড ওকে এইটা আসলে রেকমেন্ড করা খুবই ডিফিকাল্ট কারণ এক একজন রিকোয়ারমেন্ট একটা থাকে রাইট আপনি দুইটা শিফট আছে দুইটা শিফট এর মাঝে আপনি ভালো খেয়েছেন গুড সেক্স দেন থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য প্রোডাকটিভিটি লেভেল অ্যান্ড অলসো দ্য গুড স্লিপ অফ দ্য নাইট বাট জি যারা বাসা থেকে দূরে অফিস করেন তাদের জন্য কি হবে এই কোশ্চেনটা আসার কথা হ্যাঁ ডেফিনেটলি এবং বেশিরভাগ মানুষ সেটাই করেন যে টাইমের মধ্যে তারা আবার বাসায় যাবেন না রাইট তাই না রাইট এটা হওয়ার কথা সো এইটা হচ্ছে একটা কোয়েশ্চেন যেটা অ্যাড্রেস করা উচিত এবং যেটা নিয়ে আরও ফার্দার চিন্তা ভাবনা করা উচিত টু পোস্ট ম্যাক্সিমাম প্রোডাক্টিভিটি এই জায়গাগুলো আই থিঙ্ক আপনি যেগুলো যেখানে বলতেছেন সত্যি কথা বলতে মানে আসলে আমরা স্পেশালি যারা ধরেন যে যে বিজনেস করতেছে পলিসি মেকার্স বলেন আমরা তো দিনের শেষে এই জিনিসটা দেখি যে প্রোডাক্টিভিটি বাড়লো কি না আমার জিডিপিতে হিট করতেছে কি না আমার রেভিনিউতে হিট করতেছে কি না আমার কাছে মনে হচ্ছে এই অ্যাওয়ারনেসগুলো আমাদের আসলে খুবই জরুরি এই কারণে কি অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে কিন্তু এটি কিন্তু বটম লাইনে হিট করতেছে আমরা তো দিনের শেষে ভাই প্রোডাক্টিভিটি বাড়তেছে কি না রেভিনিউ বাড়তেছে কি না আমার এফিসিয়েন্সি বাড়তেছে কি না ইফ উই রিয়েলি ফলো দিস ওয়ে তাহলে তো আসলে আমাদের জন্য হেল্পফুল হচ্ছে এবং মানে নেশন ওয়াইজ সবার জন্য কিন্তু হেল্পফুল হচ্ছে সো এটা আসলে একটু চিন্তা করা উচিত এবং এটা যদি আমরা পরিবর্তন করতে পারি এই জায়গাটা কারণ এটা আসলে ও যে যেটা আপনি বলছিলেন যে একা যখন করতে চাই এটা ইটস বিকাম ইট বিকামস ভেরি ডিফিকাল্ট বিকজ বিকজ এনভায়রনমেন্টটা এলো এরকম আমি আমরা যখন ছোটো থেকে আমরা দেখে আসছি যে দশটার সময় খাই হ্যাঁ এগারোটার সময় খাওয়া হয় দশটা থেকে এগারোটা আমাদের ফ্যামিলি সেটিংয়ে বলতেছি তা আমি যখন ইউএসএতে গেছি তো আমার ফ্রেন্ড বলছে যে তখন বাজে মানে ছয়টা কি সাতটা আই ডোন্ট রিমেম্বার বা ছয়টা থেকে সাতটা তো ক্যাম্পাসে বলতেছে যে নাফিস চলো আমরা এখন ডিনার করে ফেলি আমি এখন ডিনার করে ফেলবো আমি আকাশ থেকে পড়ছি ছয়টার সময় তো আমরা মোগলাই পোড়াটা খাই এগুলি কি ডিনার মানে কি এখন তো আমি খাবো পিজ্জা ডিনার আমি এতই সত্যি কথা বলতে ওটা একটা আমার জন্য লিটল বিট কালচারাল শখ ছিল কারণ আমি জানতাম না জিনিসটা তো বলতেছে যে ডিনার হয়তো বা পাঁচটাও হইতে পারে আম নট মানে আমার কাছে অবিশ্বাস লাগে যে পাঁচটা এবার ডিনার কেমনে হয় 
বাট এই জিনিসটা আমি অবশ্য ইউএসএতে দেখছি ভাইয়া যে ওরা আর্লি ঘুমায় যায় আটটা নয়টার মধ্যেই ঘুমায় আমি যখন ওখানে গেছি আমার কাছে খুবই স্ট্রেঞ্জ লাগছে কারণ আমি তো ছোটো থেকে একটা অভ্যস্তই না আমি তো আমার আমার দুনিয়া হচ্ছে ঘুমাবো দেরি করে উঠব দেরি করে অথবা স্কুল থাকলে ছোটোবেলায় স্কুল থাকলে তখন আমরা আর্লি উঠি ওই সময়টা অবশ্য ঠিক আছে যে আমরা একটু সাতটার মধ্যেই উঠে যাই যারা স্কুলে যায় ওই জিনিসটা আমি খেয়াল করছি যে আপনার কাছে কি এই জিনিসটা মনে হয় যে কি বাইরের দেশে হয়তো এই জিনিসটা বেশি ইমপ্লিমেন্টেড হয় কম্পেয়ার টু আমাদের সাউথ ইস্ট এশিয়া আপনার আপনি এই জিনিসটা কী ফাইন্ডিং পেয়েছেন এই জায়গাটা আমি বলবো প্রথম কথা হচ্ছে বাইরের দেশে জব এনভারনমেন্ট আমাদের চেয়ে অনেক ভালো এটা ট্রু এটা ট্রু আপনাকে রাত চারটা বাজে বস মেইল পাঠাবে না 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 তো দেখেন জব এনভারনমেন্ট ভালো না থাকলে আপনি আর্লি ঘুমাতে পারবেন এটা আমাদের বাংলাদেশের আমি বলবো বাংলাদেশের প্রাইভেট সেক্টর যারা কাজ করে মেজরিটি অলমোস্ট আন্ডার কলোনিয়াল কন্ডিশনস কাজ করে টু বি অনেস্ট আমরা এখন ওই জায়গা পার করে আসিনি তো এই যে চ্যালেঞ্জটা এখন আমাদের পলিসি মেকাররা যদি চিন্তা করেন যে তারা তাদের স্টাফদের কাছ থেকে কলোনিয়াল আউটপুট পাবেন নাইনটিন সেঞ্চুরি এইটিন সেঞ্চুরির আউটপুট পাবে তাহলে তারা এটা জারি রাখবে তারা যদি চিন্তা করেন তারা টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরির আউটপুট চাবেন তাদেরকে টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি চিন্তা করতে হবে আর একটা ব্যাপার আছে আমাদের মানে জাতিগত কিছু হ্যাবিটও আছে যেগুলো আসলে ভালো না সেটা হচ্ছে স্পে টাইমে আমরা কখনও শরীরের দিকে তাকাই না আমরা চিন্তা করি আমার মনে হয় না আমাদের নেশনের মতো এত ডোপামিন অ্যাডিক্টেড নেশন আর দুনিয়ার কোথাও আছে হ্যাঁ আমরা চিন্তা করি এমন কিছু একটা করব যেটাতে আমাদের ফিজিক্যাল মুভমেন্ট হবে না বাট আই উই উইল গেট সাম সর্ট অফ প্লেজার প্লেজার তো দেখা যায় কি কি করে মানুষ এখন তো সবাই ডিভাইসে ইউটিউব আর টিকটক জি 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 দেখা যাবে এই পডকাস্ট যারা শুনবে তাদের অর্ধেক শুনবে রাত বারোটার পরে এটা একটা বড় অডিয়েন্স আছে আমাদের রাত বারোটার পরে শুনবে অথচ দেখেন আমরা কিন্তু রাত বারোটার পরে পডকাস্ট করছি না না করছি না তাই না স্পেশালি ঘুমানোর আগে আমাদেরকে বলছে ঘুমানোর আগে শোনে আর কি তো এখন ঘুমানোর আগে পডকাস্ট শোনার দুইটা অবকারিতা আছে এক নম্বর হচ্ছে সে পডকাস্ট বুঝবে না দুই নম্বর সমস্যাটা হচ্ছে এই চিন্তাটা তার ব্রেইনের টেম্পারেচার সামান্য একটু বাড়ায় রাখবে যে সে কিছু শুনতেছে এখানে করার চেষ্টা করতেছে সো আমাদের ব্রেইন টেম্পারেচার যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তত ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস ড্রপ না করে আমাদের বডির চেয়েতে আমরা ভালো ঘুমাতে পারি সো হি উইল হ্যাভ ইনকমপ্লিট স্লিপ সো সে না ভালো ঘুমাচ্ছে না ভালো পডকাস্ট বুঝতেছে আপনার পডকাস্ট করার যে ইফোরটা দিচ্ছেন লাভ হচ্ছে না কারণ মানুষ বুঝতেছে না এবং আসলেই তাই হয় আমি দেখি মানে আমাদের এখন আমাদের পপুলেশনের বিরাট একটা অংশ আছে কোনো কিছু প্রপারলি পারসিভ না করে মনে করে যে সে ওটা পুরোটা কনসিভ করে ফেলছে হ্যাঁ মানে আধা ক্ষেত্রা বোঝা যে ব্যাপারটা এই জিনিসটা খুব বেশি প্যান্ডেমিক আকারে ছড়ায় পড়ছে মানুষ কোনো কিছু পুরোটা বুঝতে চায় না কারণ হচ্ছে সে প্রিপেয়ার্ড না সে ওটাকে নেওয়ার জন্য সে এমন একটা টাইমে জিনিসটা বুঝতে পারে এই যে রাত জেগে পড়া রাত জেগে পড়ার যে কালচারটা অনেকে বাধ্য হয় মেডিকেল স্টুডেন্টদেরকে আপনি বলে লাভ নেই কোনো তাকে রাত জেগে পড়তেই হবে হুম কিন্তু সে তার সমস্ত ফিজিওলজির এগেনস্টে গিয়ে পড়তেছে এইটা কি কখনো মেডিকেল স্কুল বা মেডিকেল কলেজের যে অথরিটিরা আছে তারা কি চিন্তা করে না তাদের চিন্তা করা উচিত না করা উচিত কিন্তু যে আমার স্টুডেন্টদেরকে আমি তার পুরো ফিজিওলজির এগেনস্টে নিয়ে গিয়ে রাতের বেলা পড়াচ্ছি ইঞ্জিনিয়ার্স দে আর ওয়ান অফ দ্য মোস্ট স্মার্টেস্ট অকুপেশনার্স হ্যাঁ তাই না প্রফেশনালদের মধ্যে তাদের স্মার্টনেস চিন্তা করেন অন্যদের চেয়ে সাধারণত বেশি তো এই পপুলেশনের কি রাত জেগে অঙ্ক করা উচিত উচিত না তারা অঙ্ক করবে সকালবেলা বাট ওই আমরা কি করছি আমরা রাত জায়গাকে গ্লোরিফাই করছি কালচারাইজ একটা লম্বা সময় ধরে অমুক রাত জেগে পড়ে মানে সে হচ্ছে সবচেয়ে দেশে সেরা ছাত্র এই জিনিসগুলো আমরা গ্রো করছি বা আমি পরীক্ষার আগের রাতে পড়ে ফাটাই ফেলবো ঠিক আছে আমি পরীক্ষার মধ্যে একটা গর্ব কাজ হ্যাঁ হ্যাঁ একটা গর্ব কাজ করে বিশেষ করে ছেলেদের মধ্যে ছেলেদের মধ্যে একটা কাজ করে তাই না আমার আমার কিন্তু শিক্ষা শিক্ষা নিয়ে একটা টেক আছে সেটা হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থা একটা ডিমাসকুলাইজেশনের প্রজেক্ট কি প্রজেক্ট ছেলেরা খারাপ আমি জানি না আপনারা এই যে ঠিক আছে তো ছেলেরা ভালো করে কোথায় গিয়ে 
ফাইনাল একটু মার্ক বেশি পায় অনেক বেশি পায় তা না এখন এটার কারণ কি কারণ হচ্ছে তারা মিডকে যথেষ্ট সিরিয়াসলি নেয় না তাদের যে স্ট্রেস রেসপন্স সিস্টেম এটাকে মিড ট্রিগার করতে পারে না কারণ মিড থ্রেট হিসেবে অতটা বড় না তো মেন আর ক্রিয়েটেড টু হ্যান্ডেল লার্জার লার্জার ডেঞ্জারস লার্জার থ্রেট এখন সে যুদ্ধ করুক আর না করুক তার চোদ্দ গোষ্ঠী করছে অ্যান্ড দ্যাটস এনকোডেড ইন হিস ডিএনএ সো সে এটাকে ইগনোর করবে ধরুন ঘরের মধ্যে আপনার বাচ্চা কান্নাকাটি করতেছে মিড হচ্ছে আপনার কাছে এই লেভেল একটা থ্রেট আপনি কি করবেন আপনার ওয়াইফকে গিয়ে বলবেন ওকে থামাও আপনি মিডকে এইভাবেই দেখেন কিন্তু যখন ফাইনাল এসে হাজির হয় ওকে আই উইল হ্যাভ টু উইন দিস ব্যাটল অ্যাট এনি কস্ট যাও ঝাঁপায় পড়ো এবং তখন রাত জায়গায় পড়াটা দাও দুই দিন ওয়েট ওয়ান সেকেন্ড একটা জিনিস আপনি আমাকে বলেন তো যে আপনি বলেন যে ছেলেরা হইতেছে মিট দেখে ভয় পায় না এবং ওরা অত বেশি কেয়ার করে না এবং সবাই হাত তুলতে চলে পিঠে দুইটাই ছেলে আছে মেয়েদের ক্ষেত্রে কি এটা সেম না মেয়েদের স্ট্রেস রেসপন্স সিস্টেমটা অন্যরকম আমি এটা কেন বলতেছি বিকজ আমার ওয়াইফকে আমি দেখছি যে কি সে একটা ক্লাস টেস্ট হইলেও পুরো মনে করেন যে মাথা টাথা মানে অবস্থা খারাপ হয়ে যায় অ্যান্ড আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি যখন পরীক্ষা দিতাম পুরো চিল আরে যা হবার হবে আল্লাহ ভরসা মানে আমি একদম মিলে যাচ্ছে ভাই প্লিজ ভাইয়া তো এরপর কি ঘটে দেখেন ফিমেলদের হ্যাঁ 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 ফিমেলরা ন্যাচারালি কি ছিল একটা হান্টার গ্যাদার সোসাইটিতে ফিমেল হচ্ছে তার নেস্ট পাহারা দিচ্ছে কেভ পাহারা দিচ্ছে তার চিলড্রেন আছে পেছনে সে কিন্তু কনস্ট্যান্ট অ্যালার্ট ছোট ছোট প্রতিটা থ্রেট সে পারসিভ করে অ্যানালাইজ করে এবং সেটাকে ইমিডিয়েটলি হ্যান্ডেল করার জন্য সে স্ট্র্যাটেজি প্রিপেয়ার করে ঠিক আছে শুধু হ্যান্ডেলি সে করবে না সে ফিজিক্যালি হার্মলেসলি জিনিসটা হ্যান্ডেল করবে যে তার কোনো ফিজিক্যাল ড্যামেজ না হয় কারণ কি তাহলে সে লেস বিউটিফুল হয়ে যেতে পারে ফলে তার মেটিং পার্টনার তাকে পরবর্তী মেটিংয়ের জন্য চুজ নাও করতে পারে এভোলিউশনের পারসপেকটিভ থেকে সো সে এইটার এগেনস্টে তার ফিজিক্যাল যে বিউটি এটাকে স্যাক্রিফাইস করবে না হ্যাঁ তো মেয়ের এটাকে হ্যান্ডেল করবে কী হয় মোস্ট স্মুথ ওয়েতে দ্যাটস ওয়াই জেনারেলি মেয়েরা মিডে ভালো করবে So she is built like that, to perceive every little threat. But when she has a big threat, she will do what she will do. But she will do what she will do. 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 She will do the final threat. She will do what she will do. 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 এটা কোনো অ্যাপসলিট থ্রু ট্রুথ আমাদের ক্ষেত্রে আবার উল্টা আমাদের ক্ষেত্রে আমার সারা জীবন ফার্স্ট সেকেন্ড যারা ছিল তারা সব মেয়েই ছিল আর কি বা তাদেরকে বিটি করা যেত না বাট এনিওয়েজ আমার পারসেপশান একটু ডিফারেন্ট আর কি যাই আমার 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 ব্যাচ ব্যাচ হয়েছে ফার্স্ট আশা আমার ফ্রেন্ড আশাকে বিট করা যেত না ও হ্যাঁ পেত আচ্ছা পক্ষান্তরে আমার স্কুলে যে ফার্স্ট আই ওয়াজ দ্য সেকেন্ড বয় ও হচ্ছে আমার একটা ক্লোজ ফ্রেন্ড ওয়ান অফ মাই বেস্ট ফ্রেন্ডস ইন মাই লাইফ দ্যাট ম্যান he uh, he almost never stood second except Notre Dame college she shop jage the first uh university she first to to jodi tar ekto out focus na hoto shesh dike but bhai uh, board theke ber hoyse ebong bangladesh bank e o she oshadharon korteche adar mote bangladesh bank e training korte she continuous fast hoy fast hoy iba te thaken se iba te continuous 3.97 out of 4 mm. is result uh, he is an excellent person amazing and excellent student mm. তো এই ছেলে কি করতো এই ছেলে হইতেছে সবসময় পরীক্ষার আগে দুই তিন রাত সে দুর্দান্ত পড়া করতো এখন ওর একটা সুবিধা আছে এই সুবিধাটা মেয়েদের আছে ছেলেদের নাই কি আছে ওর অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার আছে এখন কেন আমি এটাকে সুবিধা বলতেছি অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার কারণে সে মিডগুলাকে খুব সিরিয়াসলি নেয় দ্যাটস ওয়াই হি গেটস এক্সেলেন্ট মার্কস ইন দ্য মিড টার্মস আর এই কাজটা আমি কখনো পারি না সো আমি মিডে কম মার্ক পাই আমি মিডে বহুবার ফেল করছি অন্য রকমের কুইজ আমি রেগুলার ফেল করতাম হুম তো যেটা হয়েছে আমার আম্মু আল্লাহ তাকে জান্নাত নসিব করুক নরো ডেমের টেস্টে আমি বরাবর মতো দুই সাবজেক্টে ফেল করলাম টেস্টে কিন্তু আমার অ্যাভারেজ মার্ক ছিল ফোর্টি সেভেন পার্সেন্ট তো এখন আমাকে গাইডেন্সে ডাকা হলো ডাকার পরে তারপরে বলতেছে যে আমরা জানি তো ছেলে পাশ করবে কিন্তু এই যে দুইটা সাবজেক্টে সে খারাপ করছে দুইটাতে আমি পয়েন্ট ফাইভের জন্য ফেল করছিলাম দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমি কলেজে খুব দুষ্ট ছিলাম তো আসলে ঠিক মতো পড়াশোনা করতাম না সত্যি কথা যেটা তো তারা আমার আম্মুকে বলল যে না সে পাশ করবে কিন্তু আমাদের এখানে সিক্সটি পারসেন্ট পাইলে আমরা ধরে নিয়ে ছেলে প্লাস পাবেই আপনার ছেলে ওটা পায় নাই নোটে সিক্সটি পার্সেন্ট আসলে সহজ না ব্যাপারটা বা ওই সময় সহজ ছিল না এখন কীরকম মার্কিং হয় আমি যাই না তো আমার আম্মু বলছে যে না ও এ প্লাসই পাবে আপনি এটা নিয়ে কোনো চিন্তাই করেন না গোল্ডেনই পাবে আমি কনফিডেন্ট আপনি একে ক্লিয়ার করেছেন 
তো যেটা হয়েছে ফাদার শঙ্কর লেনার তখন ছিলেন আর স্ট্যানিসলাস বকুল রোজারিও ছিলেন তো বকুল স্যার তো মারা গেছেন ওই সময় আর কি তারা বললেন যে ঠিক আছে ইউর ওকে হুম তো ব্যাপারটা হইছে আমি আসলে ফাইনালে ভালো করতাম কিন্তু কুইজগুলো তো আমি খারাপ দিতাম কুইজের মার্ক ছিল আমার কম গেল তো এখন আমি ডিফারেন্সটা বুঝাতে চাচ্ছি যে একটা থ্রেটকে যে পারসিভ করবে ছেলেরা এবং মেয়েরা একটা ডিফারেন্টলি পারসিভ করবে তো ওই জন্য মিড টার্মগুলোতে ছেলেরা সাধারণত কম ভালো এবং যখন মিড এ মার্কসের একটা হিউজ পার্সেন্টেজ চলে যাবে ওটা অটোমেটিক্যালি মেয়েদের ফেভারে চলে যাবে এবং ছেলেদের রেজাল্ট খারাপই হবে এই জন্য হচ্ছে আমি ওই তত্ত্ব ডেভেলপ করছি এবং এইটার কমপ্লিমেন্টারি আরও অনেক তত্ত্ব আছে যেমন আমার একটা বাণী চিরন্তনি আছে সেটা হচ্ছে হলো গিয়ে যে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে পুরুষ থাকার চেষ্টা করাটা এটা হচ্ছে মহা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য পার্টিকুলারলি প্রাইভেটের ভিন্ন কথা কেন যেটা হয় ওইখানে আপনি একটু নিজেকে মাস্কুলিন দেখানোর চেষ্টা করেন যেটা ওই বয়সের ছেলেদের একটা ট্রেট আপনি যদি আঠারো থেকে পঁচিশে নিজেকে মাস্কুলিন দেখানোর চেষ্টা না করেন আর কবে করবেন কখনোই না আসলে এটা তার হরমোনাল পুষ কিন্তু আপনাকে ঢোকার সাথে সাথে আগে গেস্ট রুমে পাঠানো হবে র্যাক দেওয়া হবে শুরু হলো এখান থেকে তারপর কি হচ্ছে টিচাররা এই ব্যাপারটাকে থ্রেট হিসেবে পারসেপ করে এই ছেলেটা হচ্ছে বেয়ারা এই ছেলেটা হচ্ছে একরোখা অ্যারোগ্যান্ট ওর মধ্যে বিনয় নাই ওর মধ্যে ব্যানার নাই এবং টিচারদের মধ্যে থেকে এইটা সংক্রামক রোগের মতো আপনার সিনিয়রদের মধ্যে যাবে সিনিয়র এটাকে থ্রেট হিসেবে পারসেপ করবে ওই ছেলেকে স্কল্ড করবে এবং দেখবেন ব্যাচের মধ্যে সাধারণত মোর মাস্কুলিন যে ম্যানটা সে মোর মলেস্টেড হচ্ছে তার টিচার এবং সিনিয়র আই উইল রাইটলি সে অ্যাবিউজড হুম ইমোশনালি ভার্বালি বিভিন্ন বিভিন্নভাবে অ্যাবিউজ হচ্ছে কারণ কি কারণ হচ্ছে তারা এটাকে থ্রেট হিসেবে দেখে তারা জিনিসটাকে বোঝার চেষ্টা করে না যে এটা একটা ফিজিওলজিক্যাল পোস্ট এই ছেলেটাকে বরঞ্চ আমাদের একটু ফ্রিডম দেওয়া উচিত কিন্তু আমাদেরকে বাউন্ডারি সেট করে দিতে হবে যে হিয়ার অ্যান্ড হিয়ার ইউ ক্যান গো অ্যান্ড ইউ ক্যান্ট সেইটা কিন্তু করা হয় না বরঞ্চ এটাকে সাপ্রেস করা হয় এবং সে দেখে নিজের যে মাস্কুলিন ট্রেডগুলো এগুলোকে যারা সাপ্রেস করতেছে অপেক্ষাকৃত যেটাকে সাবমিসিভ বলা হয় সাবমিসিভ ছেলেগুলা সাধারণত অন্যদের সবার কাছে ভালো এবং অ্যাকসেপ্টেবল থাকে বিং সাবমিসিভ ফ্রম দ্য ফার্স্ট ইয়ার ইস সোশ্যালি অ্যাকসেপ্টেবল বাট ব্যাপারটা তো উল্টা ওর তো হরমোনাল পুরুষ চরমে আঠারো বছর উনিশ বছর বয়স তুমি ওকে সাবমিসিভ বানাইতেছ মানে তো তুমি তার ফিজিওলজিকে রিভার্স করতে চাইতেছ তাই না তো ব্যাপারটা কি হচ্ছে এই প্যারাটা তো একটা ছেলে খায় একটা মেয়ে কিন্তু খায় না আসলে তাদের অন্যান্য ডেঞ্জার আছে অবশ্যই এবং আমি সেটাকে ছোট করতেছি না বাট এই যে ছেলে একটা ছেলেকে তার ফিজিওলজির কমপ্লিটলি এগেনস্টে পুশ করা হচ্ছে এইটা কিন্তু পরবর্তী তাকে ডিপ্রেস বানায় ফেলে কারণ সে জানে তার স্ট্রেংথের জায়গা আপনার আঠারো বছর বয়সের স্ট্রেংথের জায়গা কী ছিল ইউর ফিজিক্যাল স্ট্রেংথ ইউর মোটিভেশন ইউর ড্রাইভ তাই না তো এইগুলোকে কী করা হচ্ছে ডিমিনিশ করে দিচ্ছে তো তাইলে আপনাকে তো আপনার স্ট্রেংথের জায়গায় ইউজ করতে দেওয়া হচ্ছে না ফর ফাইভ ইয়ার্স অ্যান্ড দ্য বেস্ট ফাইভ ইয়ার্স অফ ইউর লাইফ তাইলে আপনার ক্ষেত্রে কী ঘটবে আদার আপনি একটা অপেক্ষাকৃত খারাপ ছাত্র বা অপেক্ষাকৃত মানে কি বলা যায় এটাকে এক গুয়ে ছাত্র যে কিনা টিচারদের রোষের শিকার হবে এরকম কিছু তো কনভার্ট হবেন আইদার অথবা আপনি নিজের মাস্কুলিনিটিকে স্যাক্রিফাইস করে আপনি দেখা যাচ্ছে কি মোটামুটি সাবমিসিভ ওয়েতে পুরো জিনিসটা হ্যান্ডেল করার চেষ্টা করবেন মোটামুটি ভালো রেজাল্ট করবেন সবার কাছে ভালো থাকবেন তো দুইটাই তো আসলে প্রবলেমেটিক ওয়াই আই সে আওয়ার ইউনিভার্সিটি কালচার দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ডিমাস্কুলাইজেশন ইন্টারেস্টিং ইন্টারেস্টিং ভ্যা লেটস গেট ব্যাক টু দ্যাট পয়েন্ট যেটা আপনার স্লিপের আমরা কথা বলতেছিলাম একটা জিনিস আমি একটু জানতে চাচ্ছি যে ধরেন আমি এখন যদি উল্টাপাল্টা টাইমে ঘুমালাম দুটার সময় ঘুমাচ্ছি তিনটার সময় ঘুমাচ্ছি উঠছি দশটার সময় এগারোটার সময় বারোটার সময় এই জিনিসটা যদি আমি করিও হ্যাঁ কতটুকুই ক্ষতি হইতে পারে আমার জন্য বা কি টাইপের ইম্প্যাক্ট পড়ে কারণ এটা আসলে এই নাম্বার অফ পিপল যারা এভাবে করতেছে এটা এই নাম্বারটা অনেক বড় কত বড় ক্ষতি হইতে পারে ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে এবং ন্যাশনাল লেভেলে ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে প্রথম যে ক্ষতিটা হওয়ার সেটা হচ্ছে কগনেটিভ ডিক্লাইন আর কগনেটিভ অ্যাবিলিটি তো আসলে একটা ভেক টার্মের ভিতরে অনেক কিছু আছে লার্নিং রিজনিং প্রবলেম সলভিং ডিসিশন মেকিং সেভরাল সেভরাল থিংস আচ্ছা কোঅর্ডিনেশন কমিউনিকেশন হ্যাঁ এইগুলা প্রত্যেকটাই কিন্তু আপনার কম্প্রোমাইজড এক নম্বর সমস্যা দ্বিতীয় সমস্যাটা হচ্ছে যে ইউ আর স্টার্ট টু গেট মেটাবলিক ডিসঅর্ডার্স মেয়েদের মধ্যে খুব কমন যেটা পিসিওএস এইগুলা থেকে কি হয় হ্যাঁ 
দেখেন আমি এটা খুব বেশি বলি যে আমাদের চারপাশে থাকা পিসিওসের সবচেয়ে বড় রিজন হচ্ছে প্রপারলি না ঘুমানো এবং ইটস অ্যাকচুয়ালি কানেক্টেড উইথ লাইট অ্যান্ড ডার্কনেস আর যখন লাইট থাকবে আপনার বডি লাইটের এগেনস্ট রিয়েকশান দিবে এবং ওই সময়কার হরমোনাল সিকুয়েশানগুলো হবে আপনার লাইটের জন্য আপনি প্রোগ্রাম কয়টা পর্যন্ত ধরেন এখন শীতকাল এখন আপনি সকাল ছয়টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত লাইটের জন্য লাইট পাওয়ার জন্য প্রোগ্রাম যখন জুন মাস আসবে আপনি হয়তো ভোর চারটা সাড়ে চারটা থেকে রাতে হয়তো সাড়ে সাতটা পর্যন্ত লাইটের জন্য আপনার বডি প্রোগ্রাম আপনি ট্রপিক্যাল অঞ্চলে বাস করেন বাকি টাইমটা তো আপনার বডি ডার্কনেসের জন্য প্রোগ্রাম বডি আপনার হরমোন সিকুয়েশনগুলো সেইভাবে করবে আমাদের একটা নিউক্লিয়াস আছে ব্রেইন সুপ্রা কায়াজমেটিক নিউক্লিয়াস এইটা ডোমিনেট করে ব্যাপারগুলো এবং তার কাজ এগুলো রেগুলেট করে সো যখন আপনি রিপিটেডলি এই জিনিসটাকে ভায়োলেট করবেন ল অফ নেচারকে ভায়োলেট করবেন থ্রু ইউর ওন লাইট রাত্রেবেলা লাইট জ্বালা জ্বালা রাখছেন রাত্রেবেলা ফোনে কিছু একটা দেখতেছেন তো ইভেনচুয়ালি কী হচ্ছে আসলে এটা তো হরমোনাল ইম্বালেন্সের প্রধান কাজ এবং এইটা তো আর কারো কন্ট্রোলে নাই প্যাশেন্টের নিজের কন্ট্রোলে কিছু মানুষ ছাড়া বেশিরভাগ মানুষ নিজেই চাইলে এটা ঠিক করতে পারে যারা অলরেডি ইনসমিয়াতে ভুক্তছে তাদের ব্যাপারে আলাদা কিন্তু ম্যাক্সিমাম অফ দ্য স্লিপ ডিসঅর্ডার ক্যান বি কিউরেবল একটু চেষ্টা করলে তো এই ব্যাপারটা আসলে আমি বলবো পিসিওসের এক নম্বর কারণ এবং এইটা নিয়ে যথেষ্ট অ্যাওয়ারনেস না করে মানুষ করতেছে কি মানুষ স্যানিটারি ন্যাপকিনের পিছনে পড়ে আসছে আপনি মেনস্ট্রুয়াল হেলথ নিয়ে যে পরিমাণ মানে কথাবার্তা দেখবেন মানুষকে স্যানিটারি ন্যাপকিন কিনে দাও বাট দ্য হেল ইস দিস তার প্রপারলি পিরিয়ড হচ্ছে কিনা তুমি খবর নাও আগে এটা তো হওয়া উচিত তাই না তো দেখা যাচ্ছে কি দেখা যাচ্ছে হচ্ছে সবাই স্যানিটারি ন্যাপকিনের পিছনে পড়ে আসে দেখো প্যাশেন্টের পিরিয়ড হচ্ছে কয়দিন এটা খোঁজ না বেশিরভাগ মেয়ে জানেই না কয়দিন প্রপারলি কয়দিন পর পর পিরিয়ড হওয়া উচিত আমি দেখছি আমি যখন প্যাশেন্টের সঙ্গে কথা বলি সে মনে করতেছে যার সবসময় পঁয়তাল্লিশ দিনে একবার হয়ে আসতেছে সে অনেক সময় মনে করছে এটাই নর্মাল ঠিক আছে বাট এটা তো নর্মাল না দের ইজ রেঞ্জ টোয়েন্টি টু টু থার্টি ফাইভ অ্যান্ড অপটিম আমি টোয়েন্টি ফাইভ টু থার্টি ওয়ান এই জিনিসগুলো কিন্তু মানুষ জানতেছে না মানে এখন যে জিনিসগুলো নিয়ে হাইপ হচ্ছে তার অনেক সময় দেখা যাচ্ছে কি ওই হাইপের সঙ্গে ওই রাইটের কোনো রিলেশনশিপ নাই দেখা যাচ্ছে যে একটা মানুষের বারো তেরো বছর থেকে মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলটা রেগুলার তাকে কখনো কেউ ঘুমাইতে বলতেছে না তাকে এই পিল ধরানো হচ্ছে তাকে কম খেতে বলা হচ্ছে হ্যাঁ কেউ বলতেছে না তুমি বাবা সময় মতো ঘুমাও আগে কয়েকটা মানুষ ভালো মতো ঘুমায় দেখো কি হয় বাট এটা বেসিক তো আমরা দেখা যাচ্ছে যে আগায় পানি ঢেলে গোড়া কাটতেছি তারপরে ধরেন ভাই আরেকটা ব্যাপার আমরা যদি চিন্তা করি এটা মেয়েদের শুধু একটা প্রবলেমের কথা বললাম সো মাছদের ছেলেদের টেস্টোস্টেরন হরমোন একটু আগে বলেছি যে প্রোডাকশনটা হয় রাত দুইটার দিকে মোস্টলি এটা প্রোডাকশনটা প্রোডাকশন ওকে এখন দেখেন বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর থেকে এখন পর্যন্ত ছেলেদের স্পার্ম কাউন্ট কমেছে ফিফটি ওয়ান পার্সেন্ট হোয়াট ইয়েস আপনি জাস্ট এখন গুগল করলে এখনই পাবেন এবং দু হাজার বিশ থেকে গত দু হাজার তেইশে তিন বছরে শুধু ফিমেল ফার্টিলিটি রেট কমে গেছে আগে এক হাজার উইমেন থেকে অ্যারাউন্ড দুই হাজার সাতান্ন জন দু হাজার বিশ সালে বাচ্চা হতো এখন সেটা উনিশশো তিরিশ জনের সামথিং এসে পৌঁছাইছে ঠিক আছে মানে এত দ্রুত ফার্টিলিটি ডিক্লেয়ার করছে তো এই যে অল দিস ফার্টিলিটি হরমোনস এগুলো স্টেরয়েড হরমোন তো রাতের বেলা তৈরি হয় সো ইউ উইল স্টিল হ্যাভ সেক্স প্রবলেমস আফটার টেকিং এভরিথিং রাইট ডিউ টু ইউর পোর স্লিপ just because of poor sleep yes ei gulo hocche lage aro kichu byapar acha dhora jak kono ekjon byakti je tar sex life ne care kore na right right hmm? right right still tar to protibela khaite hoy beshir bhag bowel problem sleep ebong food dui ta ke properly coordinate na kora korona hoy beshir bhag bowel problem she khatche rat 11 ta baje oi je bollam je rate ghumer hormone tar ber hoye geche 9 ta baje tar system to shut down hoye geche oi undigested food to tar gate ghurte thakbe টক্সিটি হবে ফুড পয়জনিং হবে তো ফুড পয়জনিংয়ের মেইন রিজন আমি বলতেছি না যে রাতের বেলা এটা খাওয়া কারণ আমাদের যে পরিমাণ খাদ্যে ভেজাল আমার অনেক রোগী আছে দেশ থেকে বাইরে গেলে হঠাৎ করে দেখি সুস্থ হয়ে গেছে পেটের সমস্যা না হ্যাঁ কারণ আমাদের তো মার্শাল্লাহ সেই রকমের একটা ফুড সিস্টেম আমরা তৈরি করছি মানে আমাদের তো মানে আমাদের এখান থেকে কি কোনো বাঁচার উপায় আছে মানে আমি তো দেখতে পারতেছি যে কি সো মেনি রেড ফ্ল্যাগস মানে মানে আমাদের খাদ্যে যে এত পরিমাণের ভেজাল এইখান থেকে কি কি সাধারণ মানুষের বাঁচার কোনো উপায় আছে আমি ফিল করি যে একমাত্র মোরালিটি এটি ঠিক করতে পারে কারণ আমাদের মেইন প্রবলেমটা আমি ফিল করি ওই জায়গায় মানুষ মনে করে সৎভাবে ব্যবসা করে লাভ করা যায় হ্যাঁ 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 এটা মানুষের মনের মধ্যে একদম গেঁথে গেছে গেঁথে গেছে গেঁথে গেছে হ্যাঁ কিন্তু আমরা দেখতেছি সৎভাবে ব্যবসা করলে যে ব্
তাই না আমি বলতেছি না তারা আরমান ভাই যদি আপনি দেখে থাকেন প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড হ্যাঁ আমি কখনোই ব্যাপারটা এভাবে বলতেছি যে ফাস্টফুড নামের কারণে তো পপুলার হয়েছে দে মাস্ট অফ দ্য কোয়ালিটি বাট বিষয়টা হচ্ছে যে ফাস্টফুড খাস ইটস সেলফ ইজ আ ব্র্যান্ডিং মানুষ খাস খুঁজতেছিল কোথায় আমি আসলটা পাবো তাই না এরকম অনেক স্টার্ট কিন্তু দাঁড়াইছে শুধু পিওর ফুড দেওয়ার কারণে তো এই পিওর ফুডগুলো যখন মানে মানুষকে দেওয়া হয় এক নাম্বার হচ্ছে যে আপনার গুডউইলটা খুব দ্রুত দাঁড়ায় খুব দ্রুত এবং এটা দাঁড়াবেই হয়তো আপনি দাম বেশি রাখতেছেন তারপর দাঁড়াবে আমার দুই ছোট ভাই ঢাকা ইউনিভার্সিটির এরা দুজন মিলে ডিও মার্ট করলো ডিও মার্ট করার পরে গত কয়েক মাসে কয়েক বছরে তারা বেশ ভালোই করছে ডিউ টু দেয়ার প্রোডাক্ট পিওরিটি ভালোই করছে মার্শাল্লাহ তো আমি যেটা দেখি এইটার তো নিশই আলাদা এবং এইটাতে হচ্ছে সবচেয়ে মানে প্রিমিয়াম নিস বিজনেসের তো মানুষকে যদি একবার বিলিভ করান যায় যে আপনি ভেজাল দিবেন না এবং ওইটাতে আপনার বেস্ট বিজনেস হবে এবং আর একটা ব্যাপার হচ্ছে কনজুমারদেরকেও যদি বুঝান যায় যে আপনি একটু বেশি দাম দিয়েও যদি খাবারটা কিনেন ভালো খাবারটা কিনেন আপনি ঠকবেন না এই দুইটা জিনিস আমি মনে করি যে অনেক বড় চেঞ্জ নিয়ে আসতে পারে তো যেখানে আমরা ছিলাম যে রাতের বেলা খাওয়া এবং ঘুম দুইটা আসলে মানে অত প্রতভাবে জড়িত আপনি খেয়াল করছেন এটা আপনি ঘুমাচ্ছেন আপনার খাওয়া লাগতেছে না রাতের বেলা ব্যাপারটা ভাইস ভার্সও হতে পারে যে আপনি আর্লি খেয়ে ফেলতেছেন এই জন্য আপনি রাইট টাইমে ঘুমাতে পারছেন কারণ যখন আপনি রাত নয়টার পরে খাবেন আপনার ওই যে মেলাটোনিন সে কনফিউজড হয়ে যাবে কেন ওয়েন এভার ইউ ইট বডিতে তখন দুইটা হরমোনের একটা মিথস্ক্রিয়া শুরু হয় ইন্টারাকশান আপনার খাবারকে হজম করানোর জন্য প্রথমে হচ্ছে খাবারকে হজম করতে হবে হজম হবে হজম হওয়ার পর কী হবে ব্লাড গ্লুকোজ রেইস করবে গ্লুকোগান উপরে উঠে যাবে ওইটাকে নামায় আনতে গেলে ইনসুলিন সিক্রেশন হইতে হবে এবং খাবারটাকে লিভারে স্টোর করতে হবে ইনসুলিনের কাজ এনার্জিটাকে লিভারে নিয়ে যাওয়া সো ইনসুলিন রেইস করবে অ্যান্ড ওয়েন এভার ইউ হ্যাভ রেইসড ইনসুলিন মেলাটোনিন তো কাজ করবে না আপনার ঘুমের হরমোন শেষ সো ওয়েন ইউ ইট পোরলি অ্যান্ড ইট এইট অ্যাট লাইট নাইট ইউ ক্যান নেভার স্লিপ প্রপারলি ভাইয়া আমাদেরকে একটু বলবেন যে ধরেন আমার নিজের জানার জন্য বোঝার জন্য আপনি কয়েকটা হরমোনের কথা বলছেন একটা হচ্ছে আপনার কোটিসল একটা হচ্ছে মেলাটোনিন এরকম আর কি কি হরমোন এবং আপনি যেটা বলছেন যে কি এটার সাথে এই সময় এটা সিক্রেট হয় এই সময় এটা সিক্রেট হয় আমার বডির জন্য কোন কোন হরমোনসের সাথে আমার পরিচিত হওয়া উচিত মানে কারণ এটা অ্যাওয়ারনেসটা দরকার আমার বডির জন্য কোন কোন হরমোনসের ব্যাপারে আমার জানা উচিত কখন কারণ আমরা তো আসলে জানি না ভাই আমরা তো কেউ স্টাডি করি না আমাদেরকে তো স্কুলে গেলে শিখাইনি আমাদেরকে তো আমার তো মনে হয় যে আমাদের স্কুল সিস্টেমে এটা ঢোকানো উচিত যদি আমি চেঞ্জ করতে চাই একটা নেচার মানে একটা জেনারেশনকে আমার স্কুল স্কুলে আমাকে ঢুকাইতে হবে আপনি যে কত কনভারসেশানগুলো বললেন আমার সাথে যেটা হচ্ছে আমি যদি ছোটো থেকে এই জিনিসগুলো ইন্টিগ্রেট না করা থাকি কারণ আমি আজকে আজকে আপনার সাথে বসে আমাকে কেন ওয়াও হতে হইতে হচ্ছে ইটস এ ফেইলেট ইটস এ ফেইলেট যে আজকে বসে সজল ভাইয়ের সাথে বসে আমি ওয়াও ওয়াও করতেছি কিন্তু তার মানে আমি পিছিয়ে গেছি কিন্তু এই জিনিসটা যদি আজকে আমি ক্লাস সিক্স সেভেন এইট থেকে আমি যদি জেনে থাকতে পারি যে আমাদেরকে বলে আসছে আর্লি টু বেজ আর্লি টু আর্লি টু কি আর্লি টু বেড আর্লি টু রাইস মেক্স এ ম্যান শুধু শুনে আসছি রিজেন কখনো জানি না যেটা আসলে কেন আজকে আমি জানতেছি যে ও ভাই এটা রিজেন আমি শুনে আসতেছি যে এসার রক্তের পরে ঘুমায় যাও ফজরের সময় উঠো কিন্তু আমাদেরকে কেউ কখন আসলে এটার পিছনের যে বায়োলজিক্যাল রিজেনিং আজকে যেটা বললেন এইটার সময় মেলাটোনিন হয় আপনি যদি সময় না ঘুরেন দিস ইজ গোনা হ্যাপেন টু ইউ না ওয়েন উইল লুক ব্যাক এবং আমি প্রিটি শোর অডিয়েন্স রিলেট করতে পারবে যে আপনি কি আপনার জীবনের সাথে মিলাইতে পারতেছেন যে আসলেই তো কারণ আমি মিলাইতে পারতেছি যে আসলেই তো এগুলো এগুলো কাহিনী ঘটে এখন ভাই যেহেতু পাইছে আপনাকে আপনি আমাদেরকে একটু বলেন যে কোন কোন হরমোন নিয়ে আমাদের একটু বোঝা উচিত আচ্ছা আমার ফেসবুক পেজটাতে আমি অলরেডি এটা নিয়ে মানে একটা সিরিজ কন্টিনিউ করতেছি ফ্যান্টাস্টিক পেজটার নামটা একটু বলবেন প্লিজ সজল ডায়েট ফালসাফা ও দেখছি আমি একার কথা ডেসক্রিপশানে তাহলে আমি ওয়েবসাইট লিংক দিয়ে দিব অ্যান্ড পেজ লিংক দিয়ে দিব মানুষ যাতে লার্নিং পারপাসে এগুলো একটু দেখে এবং পড়ে আমরা যে কোয়েশ্চেনটা পেলাম যে বারবার স্লিপ শিডিউল ঠিক করে এবং বারবার পিছিয়ে যাই এই যে সমস্যাটা এই সমস্যাটার সমাধান কিভাবে করা যায় সবচেয়ে ইজি ওয়েটা কি রাইট আচ্ছা আমি অনেক পেশেন্টদের সঙ্গে কাজ করে একটা টেকনিকে ভালো রেজাল্ট পেলাম সেটা হচ্ছে ফাইভ মিনিট টেকনিক প্রতিদিন আগের চেয়ে ফাইভ মিনিট আগে ঘুমানোর চেষ্টা করা প্রতিদিন এটা কিছুদিন করলে দেখবেন আপনি যে এক বারো দিনের মধ্যে এক ঘন্টা আগে গেছেন যদিও বারো দিন কেউ এক ঘন্টা আগে না অনেকেই দেখা যায় দুই আড়াই ঘন্টা আগে য
আর অনেকে আছে পাঁচ মিনিট আগে না যখন এই ট্রাইটা কেউ দুই তিন মাস ধরে করে তখন দেখা যায় একদম মিনিমাম ইম্প্রুভমেন্ট হচ্ছে তিন ঘন্টা রাত তিনটা থেকে রাত বারোটা এবং রাত একটা থেকে রাত দশটা এবং এখন আমার অনেক পেশেন্ট আছে রাত দশটার আগে ঘুমে হুম এবং তারা আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে যে আমি রাত দশটার জেগে থাকি ঠিক আছে আমার পেশেন্টরা আমি তো রাত দশটার দিকে জেগে থাকবো এখন আমার তো করার কিছু করার নেই আমাকে মানুষ মেসেজ দিয়ে উঠে দেয় রাত্রেবেলা হোয়াটসঅ্যাপে দেখা যায় যে আমি কিছু ক্রিটিক্যাল পেশেন্ট হ্যান্ডেল করি যাদের সঙ্গে পার্সোনাল যোগাযোগ রাখতে বাধ্য হই হ্যাঁ তো যে যার একটা টেক্সট আমার ঘুম ভাঙার জন্য যথেষ্ট আর কি এই জন্য আমি চেষ্টা করি যে মানে যথাসম্ভব কম মানুষের সঙ্গে পার্সোনালি কমিউনিকেট করতে এতে আমার সুবিধা হয় কিন্তু কিছু মানুষ আছে যাদের আসলেই নিড নিড আছে এবং প্রয়োজন তার জন্য তোমাকে উঠতে হয় ঘুম থেকে হ্যাঁ তো এইটা একটা সমস্যা আর দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে দেখা যায় আমি মাঝে মাঝে ওভারওয়ার্ক করি হ্যাঁ তো এটা থেকে আমাকে থামানোর ব্যক্তি দুজনই আমার মা এবং আমার ওয়াইফ আমার আম্মা যেহেতু ইন্টারকাল করছে তো এখন যে দিন রাত্রে আমার ওয়াইফ যদি বাপের বাড়ি যায় ইন কেস ওইটা হচ্ছে মানে আমার কাজের হ্যাঁ ওই দিন আমি দুইটা তিনটা চারটা পর্যন্ত কাজ করব যদি দেখি যেমন অনেক কাজ বাকি আছে ঠিক আছে তো ভাই সেম হেয়ার সেম হেয়ার তো এই হচ্ছে কি ঘটনা একটা ঘটে বাট পর দিন আবার আগের টাইমে ঘুমানোটা কঠিন এটার জন্য আমাদের কিছু হোমওয়ার্ক করতে হয় আচ্ছা প্রথম হোমওয়ার্ক হচ্ছে কিছু মানুষ আছে খুব বেশি মানে কার্ভ ক্রেভিং থাকে তাদের এর না খাইলে ঘুমাইতে পারবে না এদের উচিত হচ্ছে সন্ধ্যা ছয়টা কি সাতটার দিকে খেয়ে ফেলা জেনারেল রুল হচ্ছে রাতে যে টাইমটা আপনার টার্গেট ঘুমানো তার তিন থেকে চার ঘন্টা আগে খেয়ে ফেলা কেন খাবার পর একটা থার্মোজেনেসিস হয় বডিতে বডি টেম্পারেচার রেইজ করে আপনার টেম্পারেচার লো রাখতে হবে ঘুমানোর জন্য এই কাজটা আমরা কেউ করি না সাধারণত টেম্পারেচার লো এক নম্বর দ্বিতীয় হচ্ছে ব্রেইন টেম্পারেচার পার্টিকুলারলি লো করতে হবে এখন এটা কিভাবে করা যায় এটা একটা হ্যাক আছে সেটা হচ্ছে ওয়ার্ম ওয়াটার শাওয়ার এবং শাওয়ার পরে ওই একটু ওয়ার্ম ওয়াটার তোয়ালেতে ভিজায় ওইটা আপনার কোমর পেঁচা রাখবেন হ্যাঁটা কিভাবে কাজ করে দেখেন আপনার কোমর ঠিক উপরে আপনার স্পাইন স্পাইন স্কান একটু ব্রেইন ব্রেইন থেকে টেম্পারেচার স্পাইন হয়ে খুব সহজে আপনার ওই হট ওয়াটারের দিকে আসতে পারবে এখন টেম্পারেচার তো হট ওয়াটার থেকে ব্রেইনে যাওয়ার কথা ব্রেইন থেকে তো হট ওয়াটারে যাওয়ার কথা না তাই না প্র্যাকটিক্যালি ঘটনাটা কি ঘটবে টেম্পারেচার ক্যারি করে তো ব্লাড ঠিক আছে তো যে জায়গাটা ওয়ার্ম থাকে ব্লাড কি করে ওই দিকে রাশ করে সো ব্লাড রাশ করবে নিচের দিকে ব্লাড যদি নিচের দিকে বেশি রাশ করে এখানে টেম্পারেচার কমে যাবে সো এইটা একটা হ্যাক ব্রেইন যদি পারসিভ করে ইউর রিচ ইউর স্লিপ কোয়ালিটি উইল গেট পুর বিশেষভাবে আপনি যদি ঘুমের আগে লাস্ট মিলটা রিচদের মতো না তাহলে তো শেষ ঠিক আছে তো তাইলে লাস্ট মিলটা নিতে হবে পুর ম্যানস মিল ঠিক আছে মানে ভ্যারাইটি কম একটা নর্মাল টাইপের মিল যেটা আপনাকে অনেক বেশি অ্যাপেটাইট দিবে না আমি কি করছিলাম যখন আমার ওয়েট লস করতে হলো গত বছর আপনি কত ওয়েট লস করছেন আমি দুইবার দুইটা মেগা ওয়েট লস করছি এবং মেগা ওয়েট লস মেগা ওয়েট লস মেগা ওয়েট লস মানে আমার ভাষায় মানে ইন টার্মস অফ নিউট্রিশনাল ওয়েট লস দ্যাটস নট বিগ আমার ভাষায় কেমন কারণ আমার তো মানে ধরেন ওয়েট বেশি বাড়তেই আমি দিই না তো ওই জন্য ওইটারে তো মেগা ওয়েট লস বলার সুযোগ নেই আমার প্রথম মেগা ওয়েট লস হচ্ছে এইটি সেভেন টু সেভেন্টি ওয়ান কেজি ষোলো কেজি বেশি না আসলে কিন্তু ষোলো কেজি নিউট্রিশনালি খুবই ছোট একটা স্কেল আমার জন্য এটা মেগা কি হয়েছে আমি যখন বই লিখলাম বই লেখার পর পাঁচ মাসে মিনিমাম দুইশো দাওয়াত খেলাম হ্যাঁ মিনিমাম দুইশো এটা এটা কম হবেই না কারণ উঠতে দাওয়াত বসতে দাওয়াত সকাল দাওয়াত বিকাল দাওয়াত কেন এত দাওয়াত ছিল কেন আমার বইটা প্রচণ্ড পপুলার ছিল এবং আল্লাহ হ্যাঁ প্রচণ্ড এবং আপনি রকমারি ইতিহাস ক্যাটাগরিতে যদি সার্চ করে দেখেন এখনও টপেই থাকবে ইভেন ইটস আফটার ফাইভ ইয়ার্স মোর দ্যান ফাইভ ইয়ার্স বইটার নামটা একটু বলবেন সঞ্জা কি উসমান এটা কি অটোম্যান অটোম্যান সাম্রাজ্য নিয়ে তাহলে ওইটার আমরা ইনশাল্লাহ রকমারির লিঙ্কটা দিয়ে দেবো নিচে তো ব্যাপারটা হলো যে চ্যালেঞ্জের জায়গাটা কি ছিল তখন নতুন লেখকরা কাউকে না বলতে পারে না হ্যাঁ এটা খুবই কঠিন এবং এই স্যাটিসফ্যাকশনটা অন্যরকম যে একটা মানুষের দাওয়াত দিচ্ছে আমার লেখার কারণে মানে বাসায় দাওয়াত দিত বাসায় বাসায় দাওয়াত দিত তারপর লোকজন কিছু একটা ধরেন পাঁচ দশজন মিলে একটা মিটিং অ্যারেঞ্জ করছে যে তারা আমার সঙ্গে দেখা করবে এই জন্যই মিটিংটা অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে কন্টিনিউ কন্টিনিউ এটা হচ্ছে 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 আমার 
এন্ড প্রথম এক বছরে সাত হাজার কপি আর কি ওয়াও তো পরবর্তীতে কি হয়েছে এক্স্যাক্ট নাম্বারটা এখন মনে করা কঠিন কারণ কয়েক বছর হয়ে গেছে তো বুঝতে পারছি আর সেক্টর চেঞ্জ করার কারণে ওইদিকে তো সময় দিতে পারছি রাইট রাইট ওকে সো যেটা ঘটে আর কি ওই সময় খালি দাওয়াত খাই অ্যান্ড আমি ওই সময় প্রচুর খাওয়া দাওয়া করতাম দিনে দশ থেকে বারো বার খেতাম আমি অ্যান্ড আমি প্রচুর ফিজিক্যাল হার্ড ওয়ার্কের সাথে ইনভলভ ছিলাম আমার ওয়ার্কআউট রুটিনও বেশ ভালো ছিল হ্যাঁ তো কিন্তু যেটা হয় আমি যেটাকে খাটি বাংলায় বলে কুত্তার মতো ওয়ার্কআউট করা এইটা করেও আমি ছয় মাসে আমার পাঁচ কেজি ওজন বাড়ছে ঠিক আছে তো আমি দেখলাম যে কিছুতেই কিছু হচ্ছে না কারণ আমি তো আমার খাওয়া কমাচ্ছি না আমি ভাবছি আমি বার্ন করে ফেলবো আমি বার্ন করে ফেলবো বাট এটা আসলে কখনো পসিবল না ইউ ক্যান নেভার আউট ফার্স্ট ইয়ার বডি কোনো ওয়ার্কআউট এই সম্ভব না আপনি যে কোনো এক্সপার্ট প্রফেশনাল ফিটনেস ট্রেনারকে জিজ্ঞেস করবেন সেটা বলবে যে আপনার ডায়েট ঠিক না হলে কি বলে এন্ড আপ গেনিং ওয়েট আমার ডায়েট তো ঠিক করতেছিলাম না হুম আমি চিন্তা করছিলাম আমি বার্ন করে ফেলবো কারণ আমি থ্রু আউট হোল মাই ইয়ার আই ওয়াজ আ স্কিনি মাই লাইফ আই ওয়াজ আ স্কিনি গাই টিল মাই নাইনটিন তো আমি চিন্তা করছিলাম বার্ন করে ফেলবো কিন্তু হচ্ছিল না আমি কক্সেস বাজারে গেলাম আমার ফার্স্ট জব যাওয়ার পরে প্রথম যে সমস্যা ওখানকার খাবার আমি খেতে পারি না তো আমি মানে খাবারের খাজানা থেকে লিটারেলি গিয়ে পড়লাম হচ্ছে এমন একটা জায়গায় যেটাকে বলে আমরা হিন্দিতে বলতে গেলে উর্দুতে বলতে গেলে রেগিস্তা ঠিক আছে খাজান আছে রেগিস্তা ওই অবস্থায় গিয়ে বললাম খাবার দাবার নাই যা আছে ওগুলো খাওয়া যায় না এবং আমার ডিউটি পড়লো হচ্ছে কক্সবাজারের সবচেয়ে দুর্গম ক্যাম্পগুলোর মধ্যে একটা হ্যাঁ অ্যাজ আ ইন্টার্ন তো ওই ক্যাম্পে যেতে গেলে মনে করেন সকালে দুই লিটার ঘাম পড়বে শরীর থেকে উঠতে উঠতে নামতে নামতে আরও এক দেড় লিটার পড়বে শুরু হলো যন্ত্রণা আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে নামার পর আপনার প্রচুর সোডিয়াম লস হবে ঘামের কারণে আপনার অ্যাপেটাইট কমে যাবে অথবা অ্যাপেটাইট বেড়ে যাবে আমার ক্ষেত্রে কমে গেছে আমি করলাম কি দুইটা মিলে ফোকাস করলাম সকালবেলা একটা মিল আসার দুই ঘন্টা পরে একটা মিল আর প্রচণ্ড গরম লাগতো গরমেও রুচি কমে যেত দুই মিল যখন খাওয়া শুরু করলাম তখন ধীরে ধীরে ওয়েট কমা শুরু করলো আর তখন তো রিচ ফুড তো আমি পাচ্ছি না এবং আমার ফেভারিট ফুড যেটা তেহারি এই তেহারিটা তো তখন কক্সবাজারে ছিল গরিব 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 সিচুয়েশন তো আমার বডি নিজেকে গরিব মনে করতে হ্যাঁ যে তুমি গরিব হয়ে গেছো দেন মাই বডি স্টার্টেড লুজিং ওয়েট পরের চার মাসে আমি ষোলো কেজি কমে গেলো বড়িতে কিচ্ছু করা ছাড়া চার মাসে দিস ইজ দ্য থিং ইউর ব্রেন ডাস আপনার ব্রেন যখন ডিসাইড করবে যে আপনার ওয়েট সে কমাবে আপনার কিছু করা লাগবে ওই একাই যথেষ্ট আপনার ব্রেন যখন চিন্তা করবে সে ওয়েট বাড়াবে ও একাই যথেষ্ট আপনি কিছু করে তাকে আটকে দিতে পারবেন আমরা যেটা করতে পারি আপনার ব্রেনের এই ডিসিশন মেকিং প্রসিডিওরকে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারি থ্রু আওয়ার অ্যাকশানস অ্যান্ড যখন কক্সবাজার থেকে আমি আসছি আমরা তো স্লিপ অসাধারণ দুই বছর ধরে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি অসাধারণ অ্যান্ড আই ওয়াজ ইন ভেরি গুড শেপ বাট কোভিডের কারণে আমার কিছু মাসল লস হয়েছে যেটা আমি আর গেইন করতে পারিনি কক্সবাজার থেকে আসলাম আমার তখন ওয়েট মনে হয় একাত্তর কেজি বাহাত্তর কেজি এরকম হবে তো পরবর্তীতে আবার আমি ওয়েট গেইন করলাম আমি আমুর রান্না খেয়ে খেয়ে আমার বিরাশি কেজি ওয়েট হলো গত বছরে তো বিয়ের তিন মাস আগে আমি তোমার ওয়েট লস করতে হবে কিছু আমাকে ভালো দেখাচ্ছে না আমি দেখা যাচ্ছে যে নিজের বডি চেক করি যে কোথাও এক্সট্রা ফ্যাট কই কই জমছে সেটাকে কীভাবে কমানো যায় বেশিরভাগ মানুষ মনে করে যে ফ্যাট কমলে হোল বডি থেকে একসাথে কমে বাট আই নো সাম ট্রিক্স দ্যাট দ্যাট হেল্পস মি টু লস ওয়েট ফ্রম পার্টিকুলার লোকেশান সিরিয়াসলি ইয়েস কারণ পার্টিকুলার লোকেশানে তো কিছু পার্টিকুলার হরমোনাল রিসেপ্টার বেশি থাকে সো ইফ ইউ ক্যান চিট কোর দ্য থিং ইউ উইল লুজ সাম লোকাল ফ্যাটস ওয়েট তাহলে আপনি আমার বলেন আমি ভুড়ি কেমনে কমাবো ইয়েস ইউর অন অলরেডি অন দ্য ওয়ে আপনি নিজেকে ডিসিপ্লিন করতেছেন এখন জি 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 ডিসিপ্লিনটা করানো শুরু করার পর আপনার সিরিয়াস ডায়েট শুরু হবে এখন যেটা আছে এটা মানে কিছু না আসলে আপনি তখন কষ্ট করবেন এবং ফলাফল পাবেন ইনশাল্লাহ এখন যেটা বেশি ইজি কেমন এগুলো যে কমতেছে এগুলো পানির ওজন ফ্যাট লস এখন শুরু হয়নি শুরু হবে পরে আমি তো আপনি এতেই খুশি হয়ে গেছেন আসলে হ্যাঁ আমি খুব খুশি হয়ে গেছিলাম দিনে তিন কেজি এইটা আপনি খাওয়া ছেড়ে দিলে কামব্যাক করবে আপনাকে যদি ইফেক্টিভ ওয়েট লস করতে হয় আপনাকে অবশ্যই ফ্যাট সেলগুলো শ্রিঙ্ক করতে হবে শুধু পানির ওজন কমায় কাজ হবে না এবং আপনাকে কিছু ইফেক্টিভ মাসল ডেভেলপ করতে হবে যেগুলো আপনার এনার্জি যা ইনটেক করবেন ডায়েট ছেড়ে দেওয়ার পর ওগুলোকে বার্ন করে ফেলবে তাহলে ভ্যা এখন এখানে বিষয় হচ্ছে মানে আমি আমার যেটা বলি যে জিম করাটা আমার জন্য ডিফিকাল্ট মানে ডিফিকাল্ট কীরকম মানে হয়েছে যে আসে না যে আমার না ব্রেনে ওই
ওই যে মেম্বারশিপ নিয়ে মাসে বা ওই শুরুতে যাই মেম্বারশিপ করতে আর শেষে যাই মেম্বারশিপ ক্যান্সেল করতে আই এম দ্যাট কাইন্ড অফ কাই ভেরি মানে ব্যাড অবস্থা এখন আই আন্ডারস্ট্যান্ড যে এক্সারসাইজ করা উচিত সেই ক্ষেত্রে আমাদের মতো মানুষ যারা কি না সো মাচ এক্সারসাইজ অ্যাড অ্যাভার্স রাইট যে আর দরকার নাই আমার বাইসেপস দরকার নাই আমার অ্যাপস আই ডোন্ট কেয়ার আমার অ্যাপস থাকুক আর বাইসেপ থাকুক আই ডোন্ট কেয়ার এই টাইপের মানুষদেরকে হাউ ক্যান ইউ মোটিভেট মি টু গো টু দ্য জিম অর ডু এক্সারসাইজ হুইচ ইজ রিলেটেড টু মাসেল বিল্ডিং এটা আসলে একটু কঠিন প্রথম দিকে এক্ষেত্রে করা উচিত কি নিজের বাসায় ডাম্বেলস বারবেলস ওয়েট এগুলো রাখা ওকে আর যারা এক্সারসাইজ অ্যাভার্স জিমে যেতে পছন্দ করে না তারা সাধারণত মুভমেন্টও খুব একটা পছন্দ করে আমি কিন্তু হাঁটতে খুব পছন্দ করি ভাই এটা আবার একটা ইয়ে আছে এটা যদি হয় তাহলে আপনার বডি হচ্ছে কার্ডিও ফ্রেন্ডলি হুম আপনি আপনার ব্রেন হোক কার্ডিও ফ্রেন্ডলি মানে আপনি এটা আপনার হ্যাবিটে ঢুকাইছেন কোনোভাবে ডেভেলপ করছেন হ্যাঁ মেজরিটির একটা কমন প্রবলেম আছে লো এক্সারসাইজ বা এক্সারসাইজ অ্যাভার্স যারা ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি মেজরিটি এটা খুব কমন আর একটা গ্রুপ অফ পিপল এটা আন্ডায়গনোজ প্রবলেম এটা আপনি টেস্ট করে খুব সহজে ধরতে পারবেন না ভিটামিন বি ওয়ান ডেফিসিয়েন্সি কেন আপনার তো হয়তো সুগার রেটিং হ্যাবিট ডেভেলপ করছে সুগার রেটিং হইলে কি হয় সুগারকে হজম করার জন্য আমার বডি ভিটামিন বি ওয়ান ইউজ করে বি ওয়ান ইউজ করবে আপনি বি ওয়ান কোথা থেকে ব্যবহার করবেন আপনি বি ওয়ান খান না বি ওয়ান হচ্ছে সব পচা পচা খাবারের মধ্যে ঠিক আছে আপনার বডির যে স্টোরেজ আছে সেলার স্টোরেজ ওখান থেকে ব্যবহার হবে ইউ উইল গেট লো এনার্জি ডিউ টু ল্যাক অফ বি ওয়ান আপনারা ভিটামিন ডি এবং ভিটামিন বি ওয়ান এই দুইটা যদি রেগুলারলি ট্যাবলেট বা ক্যাপসুল আকারে ইনটেক করেন ধীরে ধীরে মোটিভেশন লেভেল বাড়া শুরু হবে তো ডিটা একটু টেস্ট করে নেওয়াটা ভালো আর বি ওয়ান আপনি এমনিই খেতে পারবেন অতিরিক্ত যেটা একটা পেশাবের সঙ্গে বের হয়ে যাবে এটা থেকে যদি শুরু করতে পারেন আমার একটা গ্রুপ আছে ডায়েট ফালসাফা গ্রুপ ফেসবুকে আমরা একটা কনফারেন্স করেছিলাম লাস্ট জুলাইতে ওইখানে আমি সবাইকে বলছি যে যে কয়েকটা চারটা জিনিস দিনে রেগুলার খেতে একটা ভিটামিন বি ওয়ান ট্যাবলেট একটা বা দুইটা পসিবল হলে ডি রাইস খেতে দু হাজার বা চার হাজার আপ টু চার হাজার সেফ আমি তো ভাইয়া বিশ হাজার খাইতেছি আপনার তো কন্ডিশন আলাদা আচ্ছা 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 আপনাকে দিয়ে তো আমি কদুর বলতে মতো খাটাবো ভবিষ্যতে এই জন্য আমি প্রিপেয়ার করেছি আপনাকে ডায়েটেটিক্সে আপনি একটা প্যাশেন্ট ডিল করতে গেলে মেইন হচ্ছে আপনি স্ট্র্যাটেজি ঠিক করতে পারেন কি হোয়াট ইজ দ্য স্ট্র্যাটেজি ডায়েট প্ল্যান এগুলো দুনিয়াতে বহুত পাওয়া যায় ঠিক আছে আমি নাসমান থেকে নামায় না কোনো ডায়েট প্ল্যান আপনাকে আমি দিচ্ছি না কিন্তু নিউট্রিশনাল ডায়াগনোসিস অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজি দিজ আর টু থিংস ওয়ার ইউ ইনার ট্রু ব্রেইন তো ওই জন্য আপনি আমাকে আপনাকে যে আমি কামলা খাটাবো সেটার জন্য আমি প্রস্তুতি দিচ্ছি না ঠিক আছে এই দুইটা জিনিস লাগবে এই দুইটা জিনিস যখন মোটামুটি লেভেল আপ করবে তখন শুরু করা যাবে আর একটা হচ্ছে বাসায় ওয়েট নিয়ে আসা পাশাপাশি ভারী জিনিস সরানোর অভ্যাস করা আমি আই ওয়াজ ভেরি স্কিন এজ এ ম্যান হুম আমি যেটা করছি আমার আব্বা আমাকে একটা জিনিস শিখাইছে যে নেভার ডিসরেসপেক্ট এ দি ফিজিক্যাল ওয়ার্ক এবং পরবর্তীতে যেটা হয়েছে আমি মানে মাসেল গেইন করার জন্য আমি খুবই স্কিনই ছিলাম কত স্কিনই বুঝে আমার ওজন ছিল চুয়াল্লিশ কেজি ষোলো বছর বয়সে হুম তো মাসেল গেইন করার জন্য আমি মানে গ্রামের বাড়ি থেকে কাঠ পর্যন্ত কাটছি দিনের পর দিন হুম টু গেইন সাম মাসেল কিন্তু এটা রাইট অ্যাপ্রোচ ছিল না তখন হুম তখন এটা করে আমার খুব বেশি লাভ হয়নি বাট যেটা হয়েছে পরিশ্রমকে যে ভয় করার যে ব্যাপারটা ওইটা আমার কেটে গেছে যেটা আমি পরে কাজে লাগাইতে পারছি হুম তো যারা জি মেভার্স তাদের জন্য হচ্ছে ভারী জিনিস সরানোর অভ্যাস করা বাট আপনার ওয়েট যদি অনেক বেশি হয় এবং আপনার লেগ স্ট্রেংথ কোর স্ট্রেংথ যদি ভালো না হয় ভারী জিনিস উঠায় সরানোর চেষ্টা করবেন ক্যারি করার চেষ্টা করবেন পুশ এইখান থেকে শুরু করেন তারপর আর কিছু না পারেন আপনি ওয়াল পুশ আপ দেওয়ার চেষ্টা করেন ওয়াল পুশ আপ দ্যাটস কোয়াইট ইজি এগুলো থেকে মানে বেসিক যে রেসপন্স এইগুলো থেকে নিজের মাসলকে অভ্যাস করানো এবং তারপর ধীরে ধীরে চিন্তা করা আমি যাব গিয়ে যেটা হবে জিমের প্রথম দুইটা সপ্তাহ খুব বাজে যায় বেশিরভাগ জিম করার ক্ষেত্রে শরীরের বারো জায়গায় ব্যথা করে এবং দেখা যায় যে এই ব্যথার কারণে পরে দুই তিন দিন আপনি যেতে পারেন নাই হ্যাঁ আমি প্রথম যেদিন জিমে যাই আমি নিজেকে সাত দিনের জন্য ইনজোট করে ফেলছিলাম প্রথম দিন ঠিক আছে নয় দিনের মাথায় আমি এবার জিমে গেছিলাম তো এইটা করানোটা একটু কঠিন কিন্তু মানুষ যখন মানে এইটার ব্যাপারে একটা কথা হচ্ছে আমরা অনেক কাজের জন্য এনাফ ডোপামিন পাই না নিজেদের মধ্যে ঠিক আছে তো এই জায়গায় কী করতে পারি আমরা আমরা চিন্তা করতে পারি যে কাজের রিওয়ার্ডটা কি র
তখন কাজটা একটু ইজি হয় এমন তো এই জিনিসগুলো আমরা করতে পারি আর একটা ব্যাপার হচ্ছে হলো গিয়ে আপনি যত বেশি রিয়েল ফুডে অভ্যস্ত হবেন শারীরিক পরিশ্রম আপনার খারাপ লাগবে না আমরা তো মানে প্রসেস ফুড বেশি খাই এই কারণে মানে আমার আমাদের এগুলো ভালো লাগে না আমরা মেন্টাল প্লেজারের দিকে একদম ফোকাসড হয়ে যাই পুরোপুরি যে কারণে গ্র্যাজুয়ালি বডির মানে নেসেসারি যে বোন মাস এন্ড মাসল মাস এগুলো কমে যেতে থাকে ব্রেইনও অ্যাডিক্টেড হয়ে যেতে থাকে যে একটু আগে আমি তোকে বললাম যে বাঙালিরা আমরা মেন্টাল প্লেজারের প্রতি অ্যাডিক্টেড প্রচণ্ড পরিমাণে উইদাউট এনি ফিজিক্যাল টাচ তো এইটা একটা প্রবলেমই আসলে কিন্তু আপনি যদি রেগুলারলি রিফাইন্ড কার্প খান এই প্রবলেমগুলো আর ওইভাবেই থাকবে আর কি উন্নতি হবে না রিফাইন্ড কার্প খাওয়া কমাইতে হবে এখানে হইতেছে আমাদের সিনেমাটোগ্রাফার ওর একটা কোয়েশ্চেন আছে কোয়েশ্চেনটা একটু করে দাও যেটা আমাদের অনেকের আপনাদেরও অনেক হেল্প হবে হ্যাঁ শিবু আমি আমি হচ্ছে পুরান ঢাকার অরিজিনালি সো আমাদের ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ ডিনার এগুলো খুব হেভি হয় যেমন ব্রেকফাস্টে আমার ইউজুয়ালি দেখা যায় সপ্তাহে দুই তিন দিন মোটা মোটা পরোটা নেহারি তারপর এমন ডাল ভাজি যেটা মানে অতিরিক্ত অয়েল অ্যান্ড স্টাফ অ্যান্ড দেখা যায় যে রাতে দশটা এগারোটার দিকে বাসে যে যাওয়ার পরে মানে এক প্লেট বিরিয়ানি এক প্লেট পোলাও মাংস এসব ইয়ে করে দেন দ্য থিং ইজ আমি এখান থেকে সরতে চাই কিন্তু দেখা যায় মোস্ট অফ টাইম বাসে কিছু থাকেই না খাওয়ার মতো যে মানে ধরেন আমি একটু ব্রেড খাইতে চাই ফ্রিজ খুলে দেখি ব্রেড নাই ব্রেড ভিতরে কি আছে পোলাও আছে মাংস আছে অনেক হেভি হেভি খাবার দাবার সো ইন দ্যাট কেস ইফ আই ওয়ান্ট টু রিডিউস দ্যাট হাউ দ্য সাইকোলজি ওয়ার্ক টু মাই মাদার লেটস এ আমি আমার আম্মুকে এখন এক্সপ্লেন করবো যে আম্মু আই রিলি নিড টু কাট দিস থিংস এখন এটা কনভিন্স করার আর কি কাজ হচ্ছে আমাদের ফ্যামিলি গার্ডিয়ান যারা তাদেরকে এই ব্যাপারে কন্টিনিউ স্টিমুলেশন দেওয়া এবং এটা এখন অনেক সহজ তাদেরকে ইউটিউব শোনাইতে হবে তারা লেখা পড়বে না ফেসবুকে তাদেরকে যত সম্ভব ইউটিউব শোনাইতে হবে স্পেশালি এই পডকাস্টে শোনাইতে হবে তো এইটাতে তারা ওরিয়েন্টেড হবে এবং সবচেয়ে ইউটিউবে বাংলায় ভালো কন্টেন্ট কম তাও যে কয়েকজন আছে অনেকেই ভালো করছে একটু খুঁজে নিতে হবে এরপরে আমি বলবো যে হেলদি ফুড হ্যাবিটের জন্য কিছু জায়গায় ইমোশনাল ব্ল্যাকমেলের চেষ্টা করা আমি সফল হয়েছিলাম কীভাবে হয়েছিলাম লাস্ট টাইম যখন আমি ওয়েট কমাই আমি বাসায় হুমকি দিলাম আমি বাসায় খাওয়া ছেড়ে দিব ঠিক আছে এইটা বাসায় আপনি খাওয়া ছেড়ে দিলে বাসার লোকের লাভ হওয়ার কথা বাট যেহেতু আপনার মাদার আপনার প্রতি ইমোশনাল চিন্তা করবে আরে ছেলেটা আমার খাওয়া ছেড়ে আমার রান্না খাওয়া ছেড়ে দিল ঠিক আছে সে এইভাবে চিন্তা করবে আমি কি করছি আমি আমার এক প্যাশেন্টকে কনভিন্স করছি আমাদের এলাকায় থাকে যে দেখেন আপু আমি এই বিপদে আসি এই হচ্ছে সমস্যা আপনার ভাবে ওয়েট কমে ফেলছেন আমার নিজের ওয়েট বেড়ে যাচ্ছে সো ডু সামথিং ফর মি কী করতে হবে বলেন আমি আমার ডায়েট প্ল্যান আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি আপনি একটু আমাকে প্রিপেয়ার করে দিবেন তবে পেমেন্টের ব্যাপারে না করা যাবে না আই উইল পে তো ম্যানেজ করলাম উনি কুক করতেন আমি এক বেলা ওখানে প্রথমে খরচ করলাম এরপর দুই বেলায় খরচ করলাম অ্যান্ড টু মিলস পার ডে ঠিক আছে তো বাসায় তো আমি কিছু খাই না আমার আম্মার তো মাথায় পুরো আকাশ ভেঙে বসছে ছেলে বাসায় খাওয়া ছেড়ে দিছে কি হয়েছে প্রথম কয়েকদিন খুব প্যারা দিল আট নয় দিন পরে আমাকে বলে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি কী কী খাওয়া আমাকে বলতো আমি রান্না করে দিলাম ইউ নো ওয়াট টু ডু না আর আর একটা ব্যাপার শেষ করা দরকার আমার মনে হয় যে আমরা পডকাস্ট শেষের দিকে চলে আসছি জি শেষ করার আগে আর একটা ব্যাপার টাচ করা দরকার সেটা হচ্ছে কিটো ডায়েট নিয়ে একটা মানে বেশ বিতর্ক চলছে যে কোন ডায়েটটা বেস্ট এইটা নিয়ে একটু আলোচনা হওয়া দরকার এক নম্বর হচ্ছে ওয়েট লসের অনেক টেকনিক আছে কিটো একমাত্র টেকনিক না কিটোকে একেবারে মানে অন্ধের মতো বিশ্বাস করাও উচিত না কারণ আপনার জন্য এটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না হতে পারে বাট দিস ইজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর মেনি পিপল কিটো অনেকের জন্যই ভেরি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অনেকের জন্য এবং একটা সময় একটা কথা প্রচলিত ছিল যে কিটো হচ্ছে মৃগি রোগীর জন্য ট্রিটমেন্ট হ্যাঁ অ্যাপিলেপসি হিস্টেরিয়া এটসেট্রা এটসেট্রা বাট ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের যে মেটাবলিক ডিসঅর্ডারগুলো হয় যেমন ফ্যাটি লিভার থাইরয়েড হাইপো থাইরয়েডিজম অ্যান্ড টু সাম সর্ট ফর সাম ডায়াবেটিক প্যাশেন্টস দিস ইজ রিয়েলি এফেক্টিভ অ্যান্ড অলসো সাম ফর সাম হার্ট প্যাশেন্টস ইটস রিয়েলি এফেক্টিভ আই সেট সাম not for all can all na eta jonno amader testing korte hoy and when you are doing ketosis keto uh, diet apnar body ekta different fuel diye cholbe oi fuel ta byabohar korar moto capacity apnar ache kina eta guruttopurno bangladeshi jara keto koren eder majority hocche 
যথেষ্ট পরিমাণ ফ্যাট ফ্যাট এবং প্রোটিন ইনটেক করেন না কিটোতে প্রচুর ফ্যাট নিতে হয় সেভেন্টি অফ ইউর টোটাল ক্যালোরি এটা হচ্ছে মিনিমাম লিমিট ফ্যাট এইটা কঠিন আসলে এটা ঠিকভাবে মেনটেন করতে বেশিরভাগ মানুষই পারে না ইউ মাস্ট টেক এনি নিউট্রিশনস হেল্প বিফোর ইউ স্টার্ট কিটো কারণ তাকে ডিসাইড করতে হবে আপনি কিটোর উপযুক্ত কি না অনেকে আছে নিউট্রিশনস না দেখেই কিটো করে ভালো হচ্ছে বা ভালো রেজাল্ট পাচ্ছেন হ্যাঁ তো দেখা যাচ্ছে কি এটা তার জন্য ঠিক আছে এবং অনেকের জন্যই আসলে ঠিক আছে বাট সবার জন্য এটা ঠিক নাই তো আমাদের জায়গা থেকে কি আমরা সব জায়গায় রিস্ক বেনিফিট রেশিওটা চিন্তা করি যে এখানে রিস্কের বিপরীতে বেনিফিটটা কি ঠিক আছে তো আপনি ইন্ডিভিজুয়ালি একটা কাজ করে সাকসেসফুল হতেই পারেন বাট জেনারেলি সেটাকে সেভ বলা সবার জন্য এটা আমার জায়গা থেকে উচিত না এটা প্রফেশনাল কাজ হয় না তো আমি সেই জন্য বলবো কি এক নম্বর কিটোর পক্ষে অনেক সায়েন্টিফিক এভিডেন্স অলরেডি জেনারেট হয়ে গেছে অ্যান্ড আপনি যদি এনএইচএস ব্রিটিশ এনএইচএস ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসেস ওদের ওখানে ইনসুলিন রেজিস্টেন্স নিয়ে সার্চ করেন ওদের ওয়েবসাইটে দেখবেন লো অ্যান্ড ভেরি লো কার্বোহাইড্রো ডায়েট স্যার সাপোর্টিভ টু সলভ দিস সোর্স অফ প্রবলেমস ডায়েটারি গাইডলাইন ফর দ্য আমেরিকানস ওইটার মানে সম্ভবত টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে লাস্ট এডিশনটা বের হয় ওখানে দেখবেন যে ফ্যাটের উপর রেস্ট্রিকশানস নাই তুলে দিছে স্যাচুরেটেড ফ্যাটের উপর রেস্ট্রিকশানস নাই ফ্যাটের উপর রেস্ট্রিকশানস নাই ব্যাপারটা এরকম না স্যাচুরেটেড ফ্যাটের উপর ঠিক আছে রেস্ট্রিকশানস তুলে দিছে কিন্তু ওরা জেনারেল রেকমেন্ডেশনে আবার গিয়ে বলছে টেন পারসেন্টের বেশি স্যাচুরেটেড ফ্যাট রেখো না এটার কিছু ব্যাপার আছে এটা অ্যাকাডেমিক্যাল ডিবেটের ব্যাপার বাট আমেরিকান ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশন এখন স্বীকার করে যে লো কার্বোহাইড্রেট টু ভেরি লো কার্বোহাইড্রেট অর্থাৎ কিটো এইটা অনেক ডায়াবেটিক পেশেন্টের জন্য হেল্পফুল ইভেন ইট ক্যান রিভার্স ডায়াবেটিস ইন সাম সর্ট অফ কেসেস কিন্তু এটা তো একটা পেশেন্ট ডিসাইড করবে না নেভার এভার ইট শুড বি কেন বলতেছি কারণ আপনি যত হাই কার্বোহাইড্রেট ডায়েট করবেন বা হাই ফ্যাট ডায়েট করবেন কোনো এক্সট্রিম ডায়েটে ভুলের সম্ভাবনা অনেক বেশি হয় এবং সাইড এফেক্টগুলোও তীব্র হয় অনেক ডায়াবেটিক পেশেন্ট আছে না বুঝে কিটো করতে গিয়ে ভুল ভাল কিটো করেন এবং অসুস্থ হলে তখন অন্যের দোষ দেন যিনি যে ইনফ্লুয়েন্সার তাকে বলেছেন তার দোষ দিয়ে থাকেন হুম যেহেতু আমি অনলাইনে কাউকে কোনো ডায়েট প্ল্যান এভাবে র্যান্ডমলি দেই না অতএব এটা আমি সেলফ ডিফেন্সের জন্য বলতেছি না কারণ আমার এই প্রবলেমই নেই কিন্তু অনেকে যেহেতু দেন এক্ষেত্রে দেখা যায় কি আপনি প্রপারলি করেন নাই আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এবং আপনি আরেকজনকে ব্লেম করতেছেন বেসিক্যালি প্রবলেমটা আপনার কারণ আপনি একটা ডায়াবেটিক পেশেন্ট আপনার টোয়েন্টি ইয়ার্স ধরে ডায়াবেটিস আছে ইউ শুড আন্ডার গো সাম টেস্ট আন্ডার আ প্রপার নিউট্রিশনিস্ট অর প্রপার ডক্টর হু নোজ ডায়েট হ্যাঁ এবং তারপরে আপনার এই প্রসিডিওরে যাওয়া উচিত তিনি ডিসিশান নেবেন এটা ঠিক কিবে ঠিক এইটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার অ্যান্ড কিটো ডায়েট আমি বলবো এটার পক্ষে অনেক সায়েন্টিফিক এভিডেন্স অলরেডি জেনারেট হয়ে গেছে এবং আরও হবে এবং ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্টিং এটার পক্ষে যথেষ্ট এভিডেন্স এখন জেনারেট হয়ে গেছে আমি দুই তিনটা বই সাজেস্ট করতে পারি যারা চান তারা পড়তে পারেন একটা হচ্ছে ডক্টর জেসন ফাঙের ডায়াবেটিস কোড ডক্টর জেসন ফাঙের ডায়াবেটিস কোড গ্রাউন্ড ব্রেকিং বই এরপর যারা পড়তে চান ডক্টর জেসন ফাঙের আর একটা বই পড়তে পারেন সেটা হচ্ছে কি বইটার নাম হলো দ্য কমপ্লিট গাইড টু ফার্স্টিং আর একটা বই পড়তে পারেন একই রাইটার ওবিসিটি কোড আর একজন রাইটারের নাম বলবো আমি হি ইজ ডক্টর বেঞ্জামিন বিগম্যান ওনার বইটার নাম হচ্ছে হোয়াই উই গেট সিক রেগার্ডিং অল দিস মেডাবলিক সিকনেস চমৎকার বই খুব সহজ ভাষায় লেখা বেশিরভাগ মানুষ পড়লে বুঝতে পারে এই বইগুলো পড়লে আপনাদের কাছে অনেকটা ক্লিয়ার হবে কোন খাবার খাবেন কোন খাবার খাবেন না এটার জন্য গ্যারিট অবেসের লেখা গুড ক্যালোরিস ব্যাড ক্যালোরিস এইটা একটা ভালো বই ফ্যাট নিয়ে দুশ্চিন্তা কমাতে আর একটা বই আছে জার্নালিস্ট নিনা টেগলসের বইটার নাম হচ্ছে দ্য বিগ ফ্যাট সারপ্রাইজ হুম সুগার নিয়ে চাইলে পড়তে পারেন পিওর হোয়াইট অ্যান্ড ডেডলি ফ্রম ডক্টর জন হিউটকিন দ্য গ্রেট অ্যান্ড আপনারা আর একটা বই এখানে যদি অ্যাড করেন আমার জন্য মনে হয় এটা একটা ভালো রিডিং লিস্ট হবে এছাড়াও ইউটিউবে তো কন্টেন্ট ক্রিয়েটর আলোর মতো ইন্টারন্যাশনালি অনেক আছে ন্যাশনালি এখন আমরা কয়েকজনকে পাচ্ছি যারা ভালো কন্টেন্ট বানান তবে অনেক সময় দেখা যায় কি যে কন্টেন্টে কন্ট্রা কন্ট্রাডিক্টরি কথাবার্তা আসে এক একজনের এক এক কথা তো সাধারণত এটা হয় কি আমাদের সিলেকশান বায়াসের কারণে হয় আমরা রিসার্চ যখন পিক করি পিক করার সময় সিলেকশান বায়াসে ভুগি অনেক সময় ঠিক আছে এবং এটাতে গুগলও আমাদেরকে ম্যানিপুলেট করে তো স্বাভাবিকভাবে যে যে রিসার্চ বেশি পড়বে তার দিক থেকে ওই কথাই আসবে কেমন তো এইটা একটা প্রবলেমই আসলে তো এই জন্য যিনি জানেন এই ব্যাপারে 
তার সঙ্গে কথা বলে যদি আপনার ডিজিজ থাকে তাহলে ডায়েট আসে ভালো আর যাদের জেনারেল জাস্ট একটু ওভারওয়েটের প্রবলেম বা টুকটাক প্রবলেম তারা কিন্তু আমাদেরকে ফলো করলে হয়ে যায় আসলে খুব বেশি কষ্ট করা লাগে না রাইট থ্যাংক ইউ সো মাছ সজল ভাই আসলে কখন যে সময় চলে গেছে আমিও আসলে বুঝতে পারিনি ইট ওয়াজ সাচ এ ওয়ান্ডারফুল সেশন এবং আমি সবাইকে বলবো যে কি ভাই আমি আমার দায়িত্ব করে ফেলছি যে সজল ভাইকে এখানে আনছি আপনাদের দায়িত্ব হচ্ছে এই এপিসোডটা সবার সাথে শেয়ার করে দেন যাতে করে ইউ সেভ ইউর ফ্যামিলি ইউ সেভ ইউর সেলফ Uh, and you save your loved ones so please do share this podcast because i think a podcast a episode ta mane seriously this can save your life if you implement jekla jekla bhaiya bolechen so thank you very much for watching today's episode dekha hobe next episode e till then take care assalam alaikum